আজকে আজকে হচ্ছে আমাদের ফোর্থ সেশন তা আজকের এই চতুর্থ দিনে সবাইকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি অলরেডি অনেকে এসে গেছেন এবং আমাদের সময়ও হয়ে গেছে তাই আমরা শুরু করে দেব আজকে আমাদের হচ্ছে আলথুজার নিয়ে যে আলোচনা আমাদের চলছিল সেটার দ্বিতীয় দিন আগের দিন অনেকটাই আমাদের আলোচনা হয়েছে এবং প্যানেল ডিসকাশনেও অনেক জায়গাগুলো ধরা হয়েছে বিভিন্ন যে ক্রিটিক্যাল যে দিকগুলো সেগুলোকে আমাদের প্যানেল ডিসকাশনে যারা ছিলেন তারা খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন আশা করি ছাত্রছাত্রীরা খুব উপকৃত হয়েছে তাতে এবং আজকে আমাদের দ্বিতীয় দিনে প্রথমে তো ডক্টর অনিবান ভট্টাচার্য তার যে লেকচার সেটা থাকবেই সেটা আমরা শুনব এবং তার সঙ্গে একইভাবে প্যানেল ডিসকাশন রয়েছে এবং এই প্যানেল ডিসকাশনে মূলত টেক্সচুয়াল রিডিং হবে যেটা আমাদের বলা হয়েছিল আমাদের সঙ্গে রয়েছেন নবনীতা পাল উনি বর্ধমান ইউনিভার্সিটি উনি প্রথমে বলবেন উনি একটা তোমাদের জন্য টেক্সচুয়াল রিডিং দেবেন এবং তার সঙ্গে রয়েছেন এরপরেই অর্কদীপ মিত্র বিশ্বভারতী ইউনিভার্সিটি উনি আগের দিনও ছিলেন উনি বলবেন তাছাড়া রয়েছেন অয়ন চৌধুরী কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় উনিও আগের দিন বলেছিলেন তিনিও থাকবেন যাই হোক এবং তাছাড়া প্রশ্ন উত্তরের যে জায়গাটা তোমরা অনেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন গ্রুপে করেছো এবং তার সঙ্গে আরো যদি কিছু প্রশ্ন থাকে সেগুলো আজকে তোমরা বলবে এবং তার সঙ্গে সেগুলো আলোচনা হবে তাই সবাই সঙ্গে থেকো আর আজকের যে প্রথমে ডক্টর অনিবান ভট্টাচার্য যে বিষয়ে বলবেন সেটা হচ্ছে যে সেখানেও কিন্তু এই বিষয়টি রয়েছে এবং এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় মোটামুটি দেখবে যে এই টেক্সটের শেষের দিকে আহ নম্বর পাতা মোটামুটি এরকম জায়গা থেকে দেখবে যে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা রয়েছে ইন্টারপ্রিটেশনের যে ধারণা যাই হোক আমি সময় নষ্ট করব না আমরা চাইবো আজকে যত তাড়াতাড়ি আমরা আজকের সেশনটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাতে আমরা শেষ করতে পারি বেশি তাই এটাকে আমরা লেংথেন করব না কারণ আগের দিন একটু আমরা বেশি সময় নিয়ে নিয়েছিলাম সেই জন্য দুঃখিত তাই আজকে আমরা একদম প্রিসাইজ আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবো যাই হোক ডক্টর অনিবান ভট্টাচার্য উনি আশা করি এসে গেছেন আমাদের সঙ্গে হ্যালো ডক্টর ভট্টাচার্য আরি দেয়া এবং সেক্ষেত্রে আমরা গতদিন যে আলোচনা করেছিলাম যে সময় সেই সময় ইউরোপ শুধু ইউরোপ নয় সারা বিশ্বের যে ধরনের রাজনৈতিক পরিবেশ এবং কালচারাল সাংস্কৃতিক পরিবেশ যে বাতাবরণটা ছিল তাকে আমরা বোঝার চেষ্টা করেছিলাম এবং সেই সময় তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ চীনের চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্ভাবিত হচ্ছিল এবং আলতুজার যখন লিখছেন তখন আমাদের আহ মার্কসবাদের একটা নতুন করে পাঠ তৈরি হচ্ছে এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের যে এই যে এই যে স্ট্রাকচারটা তৈরি করা হয়েছে লিকুইড থিওরি বা ক্রিটিক্যাল থিওরি যে আলোচনা গুলো আমরা ক্রমাগত করতে থাকবো সেটা আপনারা আলোচনার পর বুঝতে পারবেন যে প্রত্যেকটা থিওরির সাথে কোথাও যেন একটা সংযোগ তৈরি হচ্ছে আমরা আজকেও সেটা দেখতে পাবো যে পূর্বেটার যে তত্ত্ব নিয়ে যে আলোচনা গুলো হয়েছে লিকুইড থিওরি নিয়ে বা ক্রিটিক্যাল থিওরি নিয়ে এই যে যদিও এই নাইনটিন সিক্সটিজ এই থিওরি শব্দটা মূলত খুব গুরুত্বপূর্ণ ভাবে ব্যবহৃত হয় এবং এটা এবং এই এই ভাবনাটা শুধুমাত্র লিটারেচার বা হিউম্যানিটিজ এর মধ্যে আবদ্ধ না দেখে তার বাইরেও ছড়িয়ে পড়ছিল বিশেষত কালচারাল পলিটিক্যাল সোশ্যাল সমস্ত যে স্পেস এবং বা স্পেস তার যে ফিল্ড এরেনার মধ্যে এটা বারে বারে ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়ছিল এবং থিওরি শব্দটা যেমন এসছে থিওরি গ্রিক থিওরি থেকে যেটা যার একটা অর্থ হচ্ছে দেখা সেই দেখার এক ধরনের বৃষ্টি বা দেখার এক ধরনের নির্দিষ্ট তরিকা বা বিন্যাস আমরা ঠিক নাইনটিন সময়ে থেকে আমরা দেখতে পাই আমরা পাই যে কিভাবে সমাজকে দেখা হচ্ছে এবং মূলত আমরা প্রথম দিকে যে আলোচনা করেছিলাম মার্কসবাদের যে মূল কাঠামো বা মূল যে কিছু কনসেপ্ট ধরে সেখানে কিন্তু আমরা দেখেছিলাম যে 
মোড অফ প্রোডাকশনের যে ভাবনা সেই সেই তার প্রেক্ষিত থেকে কিন্তু সমাজকে দেখা হচ্ছে সুতরাং সেখানে ইন্ডিভিজুয়াল ব্যক্তি মানুষ খুব গুরুত্বপূর্ণ আমরা আজকের আলোচনায় দেখার চেষ্টা করব যে আলথুজারের যে রাজনৈতিক তাত্ত্বিক অবস্থান বিশেষত মার্ক্সবাদের তিনি যে এক ধরনের ভিন্ন পাঠ প্রস্তুত করছেন সেইখানে কিন্তু এই ব্যক্তির অবস্থান ব্যক্তির ব্যক্তিগত অবস্থান বা ব্যক্তির অবস্থানকে বোঝার চেষ্টা করা হচ্ছে শুধুমাত্র ইকোনমিক ডিটারমিনেশন বা অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদের মধ্যে দিয়ে নয় এখানে কিন্তু সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি এবং তার বাইরের যে একটা বহির পরিসর কিভাবে মানুষের বা ব্যক্তির চৈতন্যকে তৈরি করে তার চৈতন্যকে নির্মাণ করে এবং তার তার যে নানান যে কাঠামো তার যে নানান যে প্রকরণ তার যে নির্মিতির যে আখ্যান তার যে বিজ্ঞান সেটা আমরা বোঝার চেষ্টা করব আজকের আলোচনার মধ্যে দিয়ে সুতরাং আমাদের আজকের আলোচনায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ মানে অংশ যে অংশটা যে পোর্শনটা আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আইডিওলজি হ্যাজ ইটস মেটেরিয়াল এক্সিস্টেন্স আইডিওলজি হ্যাজ নো আউটসাইড এই যে ব্যাপারটা আমরা বোঝার চেষ্টা করব এবং এটা আমি এই কারণে প্রথমে প্রাথমিক প্রতিবাদ হিসেবে পেশ করলাম যে প্রত্যেকটা তত্ত্বের যে আলোচনা সেটা পূর্বেকার এবং পরের তত্ত্বের সাথে যুক্ত তার কারণ হচ্ছে আমরা যখন গত দিনের আলোচনাটা শুরু করেছিলাম উনিশশো ষাটের যে সময়ের বিশ্বকে ধরে ধরে বোঝার জন্য তার যে সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে বোঝার জন্য সেটা কিন্তু আমরা যখন পরের দিনের আলোচনায় যখন কনস্ট্রাকচারিজম নিয়ে আলোচনা করব সেখানে আমরা বুঝতে পারবো যে কিভাবে এই ক্রিটিসাইজেবিলিটি এই যে ক্লাইমেট অব ক্রিটিসাইজেবিলিটি যেটা ফুকো তার লেখার মধ্যে দিয়ে ধরছেন এবং তার লেকচারে व्याकरण से धरार चेष्टा कर खूब गुरुत्वपूर्ण क्लैमेट अब क्रिटिसाइजेबिलिटी विद्या चर्चार एक अन्धरण प्रतिबेश आकांक्षा तैरि जेखने एक्सिस्टिंग আলোচনার মধ্যে দিয়ে কিছুটা টের পাবো বা দেখার চেষ্টা করব এবং এইখানে ব্যক্তি চৈতন্য এবং ব্যক্তি মানুষের যে অবচেতন সেখানে কিভাবে আইডিওলজি বা মতাদর্শ ঢুকে পড়ছে এবং ব্যক্তি মানুষটা কিভাবে এই মতাদর্শের প্রেক্ষিতে তৈরি হচ্ছে নির্মিত হচ্ছে সেটা আজকের আলোচনা অন্যতম বিষয় এবং গতদিন যে আলোচনা আমরা করেছিলাম যে আইডিওলজি ব্যাপারটার মধ্যে বা তার আগের দিনের আলোচনায় যেখানে মার্চ জার্মান আইডিওলজি তো বলছেন যে কিভাবে আইডিওলজি তার মেটেরিয়ালিটি সংগ্রহ করে কিভাবে একটা চিন্তা বা দর্শন যেটা ছড়ানো ছিটানো একটা স্প্রেড ডিসকোর্স একটা ইনডিটারমিনেট ডিসপার্স কাইন্ড অফ থিম সেটা কিভাবে সংযুক্ত হচ্ছে একই সঙ্গে এবং সেটা শুধুমাত্র তাদের মধ্যে সংযুক্তিকরণ ঘটছে না তারা ব্যক্তি হয়ে উঠছে তাদের মধ্যে একটা মেটেরিয়ালিটি তৈরি হচ্ছে তাদের মধ্যে একটা বস্তুতা তৈরি হচ্ছে যেটা প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে সুতরাং আইডিয়া কিভাবে কংক্রিটাইজ হচ্ছে বা কংক্রিট হয়ে উঠছে সেইটা আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় এবং সেখানে ব্যক্তি মানুষের অবস্থান কি এবং তার ব্যাকরণটা কি সেটা আমরা বোঝার চেষ্টা করব সুতরাং আমরা সুমিতা যেমন বললেন যে এই টেক্সটা শেষের দিক থেকে একটু আলোচনা করি কারণ আমাদের আজকে পরের যে আলোচনা সেখানে টেক্সটের কিছু কিছু অংশ গুরুত্বপূর্ণ অংশ আমরা ধরে ধরে আলোচনা করব যারা প্যানেলিস্ট আছেন তারা টেক্সটের বিভিন্ন অংশ যেখানে মনে হচ্ছে খুবই প্রয়োজনীয় আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে সেগুলো আমরা ধরে ধরে আলোচনা করব আমি শেষের দিকে এসে একটা জায়গায় ধরছি যেখানে আলথিউজার আইডিওলজির মেচুরালিটি নিয়ে বলছেন ideology existing in a material ideological apparatus prescribing material practices governed by a material ritual which practices exist in the material actions of a subject acting in all consciousness according to his belief khub guruttopurno kotha uni bojhar chesta korchen jeta amra goto din bolchilam jokhon amra kono church ba dhormiyo kono jayga ba protishthane giye amra dhuke pori সেই প্রবেশ মুহূর্তে তখন আমাদের যে মানসিক অবস্থাটা কি আমাদের অবচেতন কিভাবে কাজ করে চলে এবং সেখানে যেন সেই সেই যে প্রাতিষ্ঠানিকতার যে কাঠামো তার যে প্রকরণ সেগুলোকে কেন আমরা মেনে মেনে চলতে থাকি যে গোয়িং ডাউন নীল নীলিং ডাউন ট্রাইং টু 
প্রয়োগ হয় এই যে ভাবনা এই যে এটা কিন্তু আলতুদার ধরছেন সেইটা উনি চাকচের মধ্যে দিয়ে বোঝার চেষ্টা করছেন আমরা একটু বৃহত্তর পরিসরকেও বা বৃহত্তর আঙ্গিকেও সেটা বোঝার চেষ্টা করতে পারি উনি বলছেন যে ম্যাটেরিয়াল আইডিওলজিক্যাল অ্যাপারেটাস এই অ্যাপারেটাসটা শুধুমাত্র কিন্তু মতাদর্শগত বা চিন্তার জগতে থাকছে না তার একটা ম্যাটেরিয়ালিটি তৈরি হচ্ছে যেমন কিনা আমরা বলার চেষ্টা করছিলাম যে আমরা স্কুলে বা কলেজে বা ইউনিভার্সিটি যখন পড়ছি তার যে একটা নির্দিষ্ট সিলেবাস রয়েছে যে সিলেবাসের মধ্যে আমাদের সেই পঠন ক্রিয়ার মধ্যে তার পঠন যে প্রকরণ তার মধ্যে আমাদেরকে আমাদের অন্তর্ভুক্তিকরণ হচ্ছে আমাদের আমরা ইন্টারনালাইজ হচ্ছি অ্যাপ্রোপ্রিয়েটেড হচ্ছি এবং সেই স্ট্রাকচারের মধ্যে কিন্তু আমাদের চিন্তা করতে হচ্ছে এবং সেই সেই সেইটা এতটাই ওভার আর্চিং ওভার প্রিভেইলিং এতটাই শক্তিশালী যে তার বাইরে বেরোনো ভাবা তার বাইরে অন্য কোন রকম ভাবে ভাবা সেটা কিন্তু খুবই কঠিন হয়ে পড়ছে এবং সেই অ্যাপারেটাস গুলো এতই শক্তিশালী যেটা আমরা আজকের আলোচনায় রিপ্রেসিভ অ্যাপারেটাস স্টেট রিপ্রেসিভ স্টেট অ্যাপারেটাস এবং আইডিওলজিক্যাল স্টেট অ্যাপারেটাস আইএস এ নিয়ে আলোচনা করব পরের অংশে সেখানে আরো আরো মানে নিষ্ঠ ভাবে বোঝার চেষ্টা করব যে কিভাবে সেটা কাজ করছে প্রেসক্রাইবিং ম্যাটেরিয়াল প্র্যাকটিসেস এই অ্যাপারেটাস গুলো আমাদের এমন সমস্ত প্র্যাকটিস বা আমাদের অভ্যেসকে কিন্তু চালনা করে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে চিন্তা কিভাবে কার্যকর হচ্ছে মানে আইডিয়াস গেটিং অ্যাক্টিভেটেড যে চিন্তাগুলো সম্পূর্ণভাবে নৈবর্তিক অ্যাবস্ট্রাক্ট সেটা এমন একটা পরিসরে কার্যকর হচ্ছে এবং আমাদেরকে চালনা করছে এইটা কিন্তু ভাবার বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাটেরিয়াল প্র্যাকটিসেস গভার্ন বাই এ ম্যাটেরিয়াল রিচুয়াল এবং সেখানে সেই রিচুয়ালের একটা নির্দিষ্ট স্ট্রাকচার রয়েছে নির্দিষ্ট ব্যাকরণ রয়েছে নির্মিতি রয়েছে এবং প্রত্যেকটারই একটা ম্যাটেরিয়ালিটি আছে তুমি যে চার্চের মধ্যে ঢুকছি বা স্কুলের মধ্যে অঙ্গনে ঢুকছি সেইখানে আমাকে প্রথমে ঢুকে রোল কলিং করা হচ্ছে সেইখানে আমার আমি আমাকে রিকগনাইজ করছি যে আমি এই প্রতিষ্ঠানের একজন অঙ্গ শিক্ষক যখন আমার নাম ডাকছেন তখন কিন্তু আমি সাব্যস্ত হচ্ছি যে আসলে আমি এই প্রতিষ্ঠানের অঙ্গ আমি পড়তে এসছি সুতরাং আমি একটা নির্দিষ্ট স্ট্রাকচার নির্দিষ্ট ধাঁচার মধ্যে আবদ্ধ নির্দিষ্ট সিলেবাস আমার জন্য রয়েছে যে সিলেবাসটা আমি ফলো করে চলছি তার বাইরে আমি বেরোতে পারছি না এবং সেটা কিভাবে আমার কনসিয়াসনেসের মধ্যে ঢুকছে আমার চৈতন্যের মধ্যে ঢুকছে এবং পরে আলোচনা আলোচনা করবেন কিভাবে সেই চৈতন্যের মধ্যে দিয়ে যখন আমি আমার এই যে জাগরণটা হচ্ছে তার মধ্যে দিয়ে যেমন আমার উদ্বোধন হচ্ছে আমি যেমন আমার আমিত্বকে টের পাচ্ছি আমার যে সাবজেক্ট হুদ তৈরি হচ্ছে সাবজেক্ট শিপ তৈরি হচ্ছে তার মধ্যে দিয়েও কিন্তু আমি আবার সাবজেক্টেড হচ্ছি এটা আলজিজার একটু পরেই আসবেন তার খুব মানে র্যাশনালি এক ধরনের একটা ডিটার মানে একটা স্ট্রাকচার খুব মানে ক্যালকুলেটিভ র্যাশনালি র্যাশনালিটির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে একদম ইনস্ট্রুমেন্টাল র্যাশনালিটি বা ক্যালকুলেটিভ র্যাশনালিটি যেন দুটো একে অপরকে মানে ইন্টারস্পার্স করছে এই যে চিন্তার যে প্রকরণটা ধাঁচা তার মধ্যে আলজিজার ভাবছেন but this very presentation reveals that we have retained the following notions subject consciousness belief actions eglo alto dore chinta khub guruttopurno hoye jacche je kibhabe ei khan theke chaitanner bhabna theke kibhabe belief er bhabna ashe amra porobortikale jodi aro alochona ke dirghayito kori post structuralism er moddhe jokhon amra thukbo tokhon dekhte pabo kibhabe ei belief ritual action এগুলো কিভাবে একটা ফিকশাস জায়গা থেকে একটা ফিকশনের জায়গা থেকে কংক্রিটাইজ হচ্ছে খুব শক্তিশালী হয়ে উঠছে ফ্রম দিস রিজ আই শাল ইমিডিয়েট ইমিডিয়েটলি এক্সপ্রাক্টিভ সেন্ট্রাল টার্ন অন হুইচ এভরিথিং এলস ডিপেন্ডস ইন দ্য নোশন অফ দ্য সাবজেক্ট এটা আলতুজার উনি বলছেন যে এই যে পুরো যে ব্যাকরণ এই কনসিয়াসনেসের যে ভাবনা বিলিফের যে ভাবনা অ্যাকশনস এর যে ভাবনা এবং আরো যে তার যে রিচুয়ালের যে ভাবনা তার যে একটা মেটেরিয়ালিটি তৈরি হচ্ছে একটা সমাজ মানুষে সেইখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে সবচেয়ে যে সেন্ট্রিক কনসেপ্ট একদম শ্বাস যে তত্ত্ব সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট এই নাইনটিন এ আমরা তখন দেখতে পাচ্ছি যে আলতুজার কোন জায়গা থেকে আসছেন যে একটা স্ট্রাকচারালিস্ট রিডিং অফ সোসাইটি দ্য পলিটিক্যাল কালচারাল অ্যাপারেটাস অফ দ্য স্টেট সেইখানে একটা স্ট্রাকচারিস্ট মানে একটা তার তার যে তার যে ভাবনার একটা পেছনে একটা ব্যাকরণ আছে একটা গ্রামার রয়েছে সেই গ্রামারের বাইরে এই যে লব্জ গ্রামারের বাইরে সেখানে একটা পার্টিকুলার স্পেসিফিক ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক কনসেপ্ট কিনে ধরছে দ্য নোশন অফ দ্য সাবজেক্ট সে কিভাবে এই ব্যাকরণের যে ধাঁচা তার যে খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে আটকে পড়ছে এবং সেখান থেকে কিভাবে তার 
তার ব্যক্তিত্ব হচ্ছে তার ব্যক্তিত্বের জাগরণ হচ্ছে বা তার ব্যক্তি চৈতন্যের জাগরণ উদ্বোধন হচ্ছে অথবা আমরা বলতে পারি যে কিভাবে তার সে আত্মতা পাচ্ছে এইটা কিন্তু আলচুজালের একটা ভাবনার জায়গা অন্যতম চিন্তার তার যে প্রকরণ বা তার যে চিন্তার যে ব্যাকরণ তার মধ্যে দিয়ে কিন্তু আমরা সেটা ধরার চেষ্টা করতে পারি এবং সেখান থেকে এই ভাবনা থেকে দুটো করোনারি ড্র করছেন সেটা হচ্ছে দেয়ার ইজ নো প্র্যাকটিস এক্সেপ্ট বাই অ্যান ইন এন আইডিওলজি সেকেন্ড দেয়ার ইজ নো আইডিওলজি এক্সেপ্ট বাই দ্য সাবজেক্ট অ্যান্ড ফর সাবজেক্ট সুতরাং আইডিওলজি এবং সাবজেক্ট এই ব্যক্তি বিষয়ী সাবজেক্টকে বলা হয় বিষয়ী এবং মতাদর্শ এই দুজনের মধ্যে এক আন্ত সম্পর্ক রয়েছে একটা ইন্টার কানেক্টেডনেস রয়েছে একে অপরকে ছাড়া বাঁচতে পারছে না একে অপরকে ছাড়া দাঁড়াতে পারছে না যেখানেই একটা ব্যক্তি চৈতন্য বা বিষয়ী মানুষের অবস্থান সেখানেই কোথাও যেন একটা মতাদর্শ মতাদর্শের অবস্থান মতাদর্শ গিরে আছে মানে ব্যক্তি মানুষের যে নির্মাণ তার যে উৎপাদন তার পিছনে মতাদর্শ কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ ভাবে কাজ করছে আবার মতাদর্শ যে স্থিরীকৃত হয়ে রয়েছে মতাদর্শ যে দাঁড়িয়ে আছে তার কারণ কিন্তু যেহেতু ব্যক্তি বিষয়ই রয়েছে সুতরাং একে অপরের সাথে একটা কনস্টিটিউটিভ পোল হিসেবে কনস্টিটিউটিভ স্ট্রাকচারের মধ্যে দিয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং এটা খুবই অর্গ্যানিক্যালি লিঙ্কড দুটোর মধ্যে একটা খুবই শক্তিশালী সম্পর্ক রয়েছে ওতপ্রত সম্পর্ক রয়েছে একটা তাদের মধ্যে যে আঙ্গিকতা সত্যি সত্যি যেন একটা একটা বডিলি একটা শারীরিক আহ যোগ সংযুক্তি রয়েছে যেখানে আইডিওলজির একটা ধাঁচা পোল উঠে গেছে অক্ষ এবং আরেক দিকে ব্যক্তি বা বিষয়ের একটা অক্ষ দাঁড়িয়ে আছে এবং দুজন দুজনকে যেন নির্মাণ করছে সেখানে কিন্তু আইডিওলজি খুবই একটা জরুরি জিনিস একটা আবশ্যিক জিনিস এবং ওভার আর্চিং ওভার প্রিভেলিং একটা স্ট্রাকচার যে একদম ছাতার মতো দাঁড়িয়ে আছে তার তার নিচে যেন দণ্ডবৎ মানুষ ব্যক্তি হিসাবে বিষয় হিসাবে খারাপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে there is no ideology except for concrete subjects and this destination for ideology is only made possible by the subject meaning by the category of the subject and its functioning so to run a subject bishoy individual ekta borgo hoyeche ekta category hoyeche je rokom kina amra kantes je critic of pure reason sekhane kintu amra darshan ke bojhar chesta korchi যদি আমরা এনলাইটেনমেন্টের মধ্যে দিয়ে বোঝার চেষ্টা বোঝার বা এনলাইটেনমেন্টের সূত্র ধরে আমরা যদি দর্শনকে বোঝার চেষ্টা করি তাহলে দেখতে পারবো রিজন কিন্তু একটা একটা খুব ডেফিনেটিভ ক্যাটেগরি যার মধ্যে দিয়ে আমরা জগৎকে জগতের চিন্তাকে বোঝার চেষ্টা করছি যে পূর্বে যেটা ছিল এনলাইটেনমেন্টের আগে যেখানে একটা স্বর্ণ ছাড়া একটা কেওটিক ব্যাপার ছিল সেইখানে কিন্তু সমস্ত জাগতিক বিষয়কে বোঝার চেষ্টা করছে এই 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 যুক্তির বিজ্ঞানের নিরিখে তার মধ্যে থেকে কিন্তু ভাবনাটা শুরু হলো সেটা নিয়ে বৃহৎ বিস্তারিত আলোচনা করা যায় কিভাবে ওই যে সেই স্লোগান ডে আর টু নো আমি যে আমরা জানতে চাই আমি আমি জানতে ইচ্ছুক আমার যে আকাঙ্ক্ষা সেটাকে আমি কিভাবে ব্যক্ত করি সেটা কিন্তু এক্সারসাইজ ইন পাবলিক রিজন বা এক্সারসাইজ ইন অফ রিজন ইন পাবলিক তার মধ্যে দিয়ে তৈরি হচ্ছে এইখানে হচ্ছে সাবজেক্টের ধারণা সাবজেক্টের ধারণা যে আইডিওলজি কিভাবে একটা ইন্ডিভিজুয়ালকে সাবজেক্ট হিসেবে তৈরি করে যেটা কিনা আমরা গতদিন আমরা বলেছিলাম যে যখন তার তার সামনে পড়লে ব্যক্তি মানুষ কিভাবে সাবজেক্ট হয়ে ওঠে একটা ইন্ডিভিজুয়াল সাবজেক্ট হয়ে উঠছে যেটা আলোচিত খুব সহজে বলছেন যে হেইলিং এর যে কনসেপ্ট ইন্টারপিলেশনের ভাবনা কিন্তু এখানে আসছে মানে হেইলিং আর ইন্টারপিলেশন যে একজন মানুষ রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে তখন একটা পুলিশ উদ্বিধারী পুলিশ সে কিনা প্রশাসনের অঙ্গ সে এসে দেখছে শুনুন আপনি এই শুনুন এদিকে এই যে ডাক এবং এই ডাকের ক্ষেত্রে এই যে আহ্বানের ক্ষেত্রে আমি যে তার যে আমার যে রেসপন্স এই রেসপন্স থেকে কিন্তু তৈরি হচ্ছে আমার ব্যক্তিত্ব আমার বিষয়টা আমার সাবজেক্টিভিটি তৈরি হচ্ছে এবং এটার মধ্যে দিয়ে আলসুজার বলছেন এটা এক ধরনের গিল্ট ফিলিং এবং কম্পালসন একই সঙ্গে এই উদ্বিধারী পুলিশ বা রাষ্ট্রনৈতিক 
संकोचर बोध रहा परवर्ती जुड़ी बार धरार चेस्ट कर फांगशन मध्य दिए जन्म हम जे रखमारे नान गाड़ी जिज्ञास कर नाम की दादुर नाम की निर्दिष्ट व्यक्ति के जिज्ञेस करोबायोग्राफी आत्मजैवनिक उपाख्यान आख्यान सामने हाजिर करो व्यक्त करो से मुहूर्त हमारे रिप्रेशन अवलम्बन क्या रही है राष्ट्र द्वारा निपीड़ित राष्ट्र द्वारा निपीड़ित तारित एक व्यक्ति हिसाब अवस्थान दृढ़ गुरुपूर्ण In the interaction of this double constitution exists the functioning of all ideology. Ideology being nothing but its functioning in the material forms of existence. Existence that, that uh, of the functioning. जे ideology आश्ले किसी ही नॉय माने चुदो चिंतार एक टा समाहा जे तो छोड़ी है चीज़ ना नाम दिखे चलो किंतु उसका उधर एक टा जायगा ऐसे स्थिरिक पे तो होते हैं बगैरे बोलते हैं. And it is indeed the peculiarity of ideology that it imposes. A kind of obviousness, obviousness as obviousness. It is a good group to connect. I am going to talk about this. The most obvious part is that it is obvious. I mean, I am going to talk about the most obvious part. The concrete form of the part is that we are not talking about the most obvious part. We are 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 talking about रियक्शन डे दाड़े तक रिकगनेशन 
এবং রিকগনিশনের মধ্যে কগনিশনের ব্যাপারটা আছে তাই জন্য আমি ওই শব্দটা লিখেছি নই এবং এই যে এই মুহূর্তটার মধ্যে দিয়ে কিন্তু আমাদের এটা একটা শুধুমাত্র যে পলিটিক্যাল মুহূর্ত নয় এটা এক ধরনের এপিস্টেমোলজিক্যাল মুহূর্ত যদি আমরা আলফুজারকে এইভাবে বোঝার চেষ্টা করি যে এই যে রিকগনিশন এই যে মোমেন্ট অফ রিকগনিশন হুইচ 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 সিমস টু মি হুইচ সিমস টু আ সো অবভিয়াস দিস অবভিয়াসনেস অ্যাজ অবভিয়াসনেস আমরা ধরেই নিচ্ছি এটা হবেই সুতরাং আমরা যখন এই লকডাউনের মধ্যে দিয়ে রাস্তায় চলাচল করব প্রয়োজন যতই প্রয়োজন হোক না কেন কোথাও যেন উদ্ধিধারী পুলিশ আমাদেরকে জিজ্ঞেস করবে কেন বা এদিকে কারণ দর্শাতে হবে এই যে অভ্যাসনেস আমরা ধরেই নিচ্ছি আমরা রাস্তায় বেরোলেই আমরা ধরা পড়ব বা রাস্তায় বেরোলেই আমাদের আমরা আমাদের জিজ্ঞেস করা হবে এই যে এই মুহূর্তটা এই যে এই যে ইন্টারাকশনের যে মুহূর্তটা এই মুহূর্তটা হচ্ছে রেকগনিশনের মুহূর্ত যে আমি একজন নাগরিক বিষয়ই আমি এই রাষ্ট্রের একজন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ এই যে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে আমার নিজেকে আবিষ্কার করা বা আমার নিজেকে চেনা এই মুহূর্তটা যেরকম এক ধরনের মানে উদ্বোধনের মুহূর্ত তার একটা ইতিবাচক দিক রয়েছে তেমনি তার পেছনে একটা ছায়া রয়েছে তার একটা প্রচ্ছায় রয়েছে যেখানে নিপীড়ন ডমিনেশন এবং আরো নানান ধরনের মানে যত ধরনের যে ক্রিপ আছে সেই ক্রিপ গুলির একটা ছায়া যেন তার পেছনে ধাওয়া করে চলছে তার একটা স্পেক্টার কাজ করে চলছে পেছনে আমাদের ধাওয়া করছে এবং আমরা কখনোই ওই ক্যানট ফেল টু রিকগনাইজ আমি এটা নিজেই বলছি এই মুহূর্তটা আমাদের যেন সারা দিতেই হয় আমাদের সামনে এই সদর্থক চিন্তাগুলোর একটা ট্রোফ বা ট্রোফ হিসাবে আমাদের সামনে সামনে ধরে ধরিয়ে দেয় যে এই জিনিসটাই হচ্ছে অধিকারের ভাবনা এটাই হচ্ছে সত্যের ভাবনা এটাই হচ্ছে নীতির ভাবনা এটাই নৈতিকতার ভাবনা ন্যায়ের ভাবনা এটাই জাস্টিস এর ভাবনা ন্যায় বোধের ভাবনা এই সমস্ত কিছু তার বিচার বিভাগ তার আইন বিভাগ ইত্যাদি আলো ঘর তৈরি করে বিভিন্ন রঙের আলোর একটা ঘর আমাদের সামনে তৈরি করে যার যে যেটা হচ্ছে আমাদের এই ব্যক্তি মানুষের চোখ গুলোকে ধাগিয়ে দেয় এবং তার মধ্যে আমরা সেই লব্জ গুলোর মধ্যে আমরা ঢুকে পড়ি এবং ঢুকে আমাদেরকে এটাই মনে করতে হয় এটাই সঠিক এটাই আইন সিদ্ধ এটাই অধিক অধিকারের আমাদের অধিকারের কথা কিন্তু এই অধিকারের কথার মধ্যে দিয়ে এই যে রাইট এর মধ্যে দিয়ে কিন্তু কোথাও যেন একটা এই যে সাবজেক্টিভ তৈরি হওয়ার পেছনেও কিন্তু আরো নানান ধরনের নেতিবাচক কিছু প্রচ্ছা থেকেই যায় সেটা সেটা হচ্ছে এই আইডিওলজির প্রীতি যার মধ্যে দিয়ে আমরা রেজিস্ট্যান্স টু আইডিওলজি এই যে ভাবনা এই ভাবনাটা কিন্তু তৈরি হতে পারে সুতরাং এই যেমন বলছেন যে কেউ যদি আমাদের ঘরের সামনে এসে দরজায় টোকা দেয় যে কে আছে ভিতরে তখন আমি উত্তর দিয়েছি এই যে মুহূর্তটা যে কেউ টোকা দিচ্ছে কেউ আমাদের জিজ্ঞেস করছে আমরা আহত হচ্ছি এবং সেই মুহূর্তে আমাদের মধ্যে একটা কম্পালশন তৈরি হচ্ছে এবং সেই কম্পালশন একটা মানে সারা দেওয়ার দায় আমাদের মধ্যে তৈরি হচ্ছে মানে রেসপন্স থেকে এক ধরনের রেসপন্সিবিলিটি তৈরি হচ্ছে সেই মুহূর্তটাই হচ্ছে অবভিয়াস মুহূর্ত এবং এইটাই হচ্ছে ইন্টারপিলেশনের মুহূর্ত যে উই আর বিং ইন্টারপিলেটেড অ্যাজ সাবজেক্ট এইটাই হচ্ছে এই যে উই আর হেল্ড অ্যাজ সাবজেক্ট এবং উনি বলছেন যে এটা এমন একটা জিনিস যে ইন্টারপিলেশনের ভাবনা বা আইডিওলজির এমন একটা ভাবনা ভাবনাটা এমন যেমন 
He adds, justified by the fact that the eternity of the unconscious is based in the last instance on the eternity of ideology in general. So, the only thing I'm not a background here, Kala Cholche, Jacane, Jacobi doctological, a bong set a geek into Porobotical Alphus or the critique, Shetak into a hand ticket to you, which is a ideology for Itihashni, Tarkaran has a meta historical genius, or the Itihashic genius. Get a mother, John Mir, Bohu, I get the ideology, Motador Shetje, Preet, a bong. Carson de Gulu came to Choli yesterday. Munita a mother by day, but it Odi Tiashe Jaga, Jetajano, a mother of Chetone Shatta Shongu. It at the eternal in it at the eternalizing character condition race. Tajan, no, we are always already subjects. Jamunkina, a mother, the Alphabet, the Chotka, Hobbola Chester Kotchen, the Japonaka Shifu John Mohai. She should John Mohammer again to say a ideology in Motokoshi Bisha to the Polish, among Padillo, Gentar family, Tarma, Baba, Polibar, say that the John Mohoche, that the Shetokan, Vitam of the Bruna was time, Tokon taking him to Takanich in the Parahoche, and Tarki Nam Tikarahabetar, Pitripolichaki Habetar, title Kihabe, a famous Takichu, that John Mir again take a general. একটা নির্মিতির মধ্যে নির্মিতি যেন একটা কোথাও একটা তৈরি হয়ে রয়েছে কোথাও যেন একটা কারখানা তৈরি হয়েছে এবং সেই কারখানা থেকে যেন একটা কিছু প্রডিউসড হচ্ছে এবং সেই মুহূর্তে কিন্তু সে ওই যে আইডিওলজিক্যাল স্ট্রাকচার তার মধ্যে ঢুকে পড়ছে এবং এটাকে যদি আমরা বিভক্তরভাবে ব্যাখ্যা চেষ্টা করি যে এটা কিন্তু আসলে একটা ভাষার অবস্থা কারণ আলতুদার এইখান থেকেই কিন্তু আসলে স্ট্রাকচারালিজম থেকে পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমের দিকে যাচ্ছে এবং পরবর্তীতে আমরা যখন এই যে স্ট্রাকচার সাইন এন্ড প্লে এই যে Later up, the post-structuralism is the same. 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 The post-structuralism is the post-structuralism is the same. The is the same. The post-structuralism is the same. The uh, even to a silver and second is Zak Delida and Aro and the Vicato Jaratati, Tarakin to E. Babnaka get her chest a coach. Never even Alsuza de Mode, Babnaka Choak in Tom de Tepachi, J. Motadoshel by the Aro Bihotro Jagahoch speech, language, Bashar Oko, J. Amda, John Mohar, Agay Janakuna, Basha Vishen with the Pokito head, Chitajan of Heidegger, Heidegger, Jim Babna. Mane, to be thrown our existence, the thrownness of our existence. Jana amra mane uporthke mane jule porchi uporthke amra tadi to hotchi. Amar amader kotha kotha theke kotha theke jana eshe amra gire boshchi. Eje thrownness of thrownness of existence. I mean, tar modde dia we are gathering our own being. Jeta ke hajagar bolven for for di. Je amader jana uporthke chule thala hoyche. Ebang shay amader je atto ta amader je shakta sheta ke amra. What one got you a new man got you a shock that got it a hot chip? Come at the Ojanito Babna Mutti, the Ojanito Poppy and Mutti, Jetta, Jetta Mutti, Jetta Jetta Jet for folding. Gathering, then I'm a Kuria Kuria, Jamon Am Jam Paul, I'm a Kurai, Patakurai, she Kuria 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 এবং সেটা কে যদি আমরা বিহত্তর অর্থে ভাষা বিশ্ব ধরে নিই তাহলে যেন ভাষার অনেক অক্ষরগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে সেটা যে যে রকম ভাবেই হোক না কেন তার মধ্যে আমরা ঢুকে পড়ছি দেরিদার ওটাকে বলবিল যে মানে আমাদের মন 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 মনোলিঙ্গালিটি মনোলিঙ্গালিটি অফ দা আদার মানে আমাদের অপরক্তের ভাবনা ওইটার মধ্যে লুকিয়ে আছে সেটা যাই হোক আলাদা একটা ব্যাপার কিন্তু এইখান থেকে আমরা যে J. Potipado, the first up with the Barisha Hoche, ideology, the Motado Sherpono, it has name, it a it has her, but a podi it has, but meta historical among the genius. Ebong it a mother of what it on unconscious of the Dukto, the unconscious technology, the collective unconscious. Ta among she acted eternal, eternal lapa, Jam Jamon Kore, Ami Yamar, Pitri Purijoy, Bohon Purijoy. AJ, AJ Motor of Shoto, it our own hot chop years. It is a two decar, it is right, it is true. Age of the shock minimum is that Chiokami of your put to put it over him. I mean, she can negate put the bachina, negate put the bachina. Shut up to get bit to the bachina, bury us the bachina. 
কোথাও যেন ওই আইডিওলজির ভূত মতাদর্শের ভূত আমাদেরকে তারা করে বেড়াচ্ছে শুধুমাত্র একটা মতাদর্শের ভূত না এটা স্পেকচার অনেকগুলো অসংখ্য ভূত আমাদেরকে তারা করে বেড়াচ্ছে সেটা সেটা থেকে আমরা বেরোতে পারছি না শ্রেণীবাদের ভূত গোত্রবাদের ভূত জাতিবাদের ভূত লিঙ্গবাদের ভূত এই সমস্ত ভূতগুলো আমাদের ঘাড়ে চেপে বসে আছে এবং এটাকে কিভাবে এক্সারসাইজ করা যায় সেইটাই হচ্ছে এবং সবচেয়ে বড় ভূত হচ্ছে ধনতন্ত্রের ভূত যেমন যাকে তারানো একটা অসম্ভব ব্যাপার এবং তাই জন্য গায়ত্রী স্পিভার এই ধনতন্ত্রকে যেটাকে যেটা ক্রিটিক আমরা এখান দিয়ে করার চেষ্টা করছি সেটাকে বলছে পয়জন মেডিসিন পয়জনাস মেডিসিন প্লেটোর ফার্মেসিতে দেরিদের একটা লেখা আছে প্লেটোস ফার্মেসি সেখানে যে মেডিসিন উৎপাদিত হচ্ছে যে ওষুধ উৎপাদিত হচ্ছে যে দিয়ে আমাদের সমস্ত রোগ সর্বরোগ হওয়ার যে ঔষধ সেই 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 ঔষধটা আসলে একটা বিষ আমাদের সমস্ত রোগ তখনই তারিত হবে যখন আমরা বিষ পান করব এই ধনতন্ত্রের স্ট্রাকচারটা হচ্ছে এরকম যে আমাদের সামনে সমস্ত অল্টারনেটিভ গুলো আছে কিন্তু আলটিমেটলি আমরা ওই একটাই অল্টারনেটিভ কে যেটা আমাদের সামনে দুটো সামনে আছে সেটাকে আমরা বেছে নিচ্ছি আমি ছোট্ট করে একটা ছোট একটা গল্প বলি যে গল্পটার থেকে আমরা মানে বোঝার চেষ্টা করি আমাদের আসলে অবস্থানটা কিরকম মানে একটা ক্ষেত্রজিনিতির মধ্যে কোথাও যেন একটা সমতা রয়েছে মানে হোমোজিনাস একটা স্ট্রাকচার আমাদের সামনে আছে কিন্তু মনে হচ্ছে যে একটা হেট্রোজিনিয়া হেট্রোজিনিয়া স্পেস এর মধ্যে দিয়ে আছে এটা টংস্টার একটা লেখা টংস্টার একটি বিখ্যাত লেখা আমি খুব সহজে সংক্ষেপে বলছি যে একজন আর্টিস্ট সে নানান রকম ভাবে চিন্তা করে এবং সে একটা বাড়ি বানাবে এবং সেই বাড়িটা সে ভেবেছে যে এমন একটা বাড়ি বানাবে যে আশেপাশের সে যে এলাকায় থাকে কোনো বাড়ির সঙ্গে তার মিল থাকবে না এবং সে অদ্ভুত একটা নানান রকম চিন্তা করে সে বাড়িটাকে সাজাচ্ছে এবং সে দেখছে যে অন্য পাশের বাড়িতে কি আছে এই আছে ওই আছে নানান কিছু দেখে সে ঠিক তার অন্যরকম একটা প্রতিস্পর্ধী একটা ভাবনা নিয়ে বা বিরুদ্ধ ভাবনা নিয়ে তার বাড়িটাকে তৈরি করছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গল্প শেষে এসে মানে চলস্টা যে প্রস্তাব দিচ্ছেন যে সে সমস্ত চিন্তা তার সমস্ত ইনোভেশন তার সমস্ত ক্রিয়েটিভিটি ক্রিয়েটিভ ইনসাইট যা কিছু আছে সমস্ত কিছুকে সে অ্যাপ্লাই করার পর সে সমস্ত কিছু কার্যকর হওয়ার পরেও শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে বাড়িটা প্রস্তুত হলো যে বাড়িটা নির্মিত হলো সম্পূর্ণ রূপে তার পাশের বাড়ির মতো যেরকম কিনা আমরা যখন বাজারে যাই যে আমরা একটা নতুন টিভি কিনবো এবং এমন একটা টিভি কিনবো যে আমাদের পাশের বাড়ির প্রতিবেশীর কাছে নেই বা প্রতিবেশীর মতো নয় তখন আমরা নানান রকম স্যামসং সোনি নানান রকম ব্র্যান্ড খুঁজে শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে যে এমন একটা টিভি নিয়ে বসলাম যে ঠিক তার পাশের বাড়ি মতো এই এই হচ্ছে ধনতন্ত্রের একটা স্ট্রাকচার আমাদের সামনে তার যে ধাঁচা বা খাঁচার মধ্যে আমরা আবদ্ধ হয়ে পড়ি এবং আমাদের অভ্যস্ত জাপনটা এমন যে ওই স্বস্তির মধ্যে ওখানেই আমরা স্বস্তি পাই আমাদের নিজেদের কখনোই অস্বস্তিতে কিনতে পারি না এই মতাদর্শের বাইরে যদি বেরোতে হয় তার বাহিরকে যদি চিন্তা করতে হয় তাহলে কিন্তু প্রতি মুহূর্তে ওই অস্বস্তির মধ্যে দিয়ে ওই অস্বস্তির জাপনের মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতে হবে তারপরে কি বলছেন just like handshaking or the fact of calling you by your name the fact of knowing ei je amader je gyan utpadito hocche amader je gyan hocche je ekta epistemological je structure er moddhe diye amra interact korchi ei je position je shikshok chhatro ba shikshakti chhatro ba ei ei je ei je dhachar moddhe diye je gyan er nirman hocche gyan er je upadan hocche etao kintu ashole oi motadorsher je dhacha tar moddhe thekei hocche ebong sei sei nirmaner moddhe kothao jodi ekta যদি স্ফুরণ তৈরি হয় সেটাও কিন্তু তার মধ্যেও একটা ভায়োলেন্স রয়েছে তার মধ্যেও কিন্তু একটা মানে নিদারুণ পীড়ন রয়েছে এবং সেই স্ট্রাকচারের মধ্যে দিয়ে কিন্তু তার নির্মাণ হচ্ছে ইভেন ইফ আই ডু নট নো দ্যাট হোয়াট ইট ইজ এবং মতাদর্শটা এতটাই শক্তিও এতটাই শক্তিশালী যে আমরা তাকে চিহ্নিত করতে পারি না আমাদের মনে হয় ওইটাই অবভিয়াস ওইটাই রাইট ওইটাই চিন এবং অনেক সময় আমরা ভুলেই যাই আসলে মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বা তারিত হয়ে আমরা ওই কাজটি করছি যেমন কিনা আমি ওই উদাহরণটা দিলাম যে ওই আর্টিস্টের সে ভুলেই গেছে আসলে সে সমস্ত যন্ত্রপাতি যে সংগ্রহ করছে সমস্ত তার যে টুকরো টাকরা দিয়ে তার যে বাড়ি সাজাচ্ছে প্রত্যেকটা আসলে ওই একই মতাদর্শেরই প্রোডাকশন এবং সে যতই দূর দূরান্ত প্রান্তে গিয়ে তাকে খুঁজে নিয়ে আসে নতুন করে সাজানোর চেষ্টা করুক আসলে সে এই পুনরারের যে পুনর যে রি তাকেই নতুন করে নির্মাণ নির্মাণ করছে মানে রিপ্রডিউসিং দা রি অফ দ্য প্রোডাকশন 
সেই কন্টিনিউয়াসলি রিপ্রোডিউসিং দ্য সেম থিং এই যে সোশ্যাল রিপ্রোডিউসিবিলিটি ওই গল্পের মধ্যে দিয়ে তৈরি হচ্ছে ধনতন্ত্রের যে ভাবনাটা যে ধাঁচাটাই এরকম যে সে নতুন রকম ভাবে ছড়িয়ে দেবে কিন্তু আসলে কিন্তু ওই পুনর পুনর্নির্মিতি এবং মার্কসের 18 ব্রোমিয়ান অফ লুই বোনাপার্ট সেখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্রথমেই শুরু হচ্ছে যে আসলে মানে ইতিহাসটা কিন্তু মানব জাতির ইতিহাসটা কিন্তু আসলে তাই ওই পুরনো যে আদল যেটা ছিল তারই ভাঙা চলা জিনিসগুলো নিয়ে আমরা নতুন করে সাজানোর চেষ্টা করি কিন্তু তার মধ্যে কোথাও যেন সেই পুনর্নির্মিতি রয়ে যায় ওই পুনো ওই যে পুরনো যে ঢাচা তার তার মাথাটা সে খারাপ হয়ে দাঁড়ায় সুতরাং নতুন করে ভাবা একটা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে যায় সুতরাং সেটা কিভাবে ভাবা যায় সেই অসম্ভবতার পথে কিভাবে এগোনো যায় সেইটা একটা বড় প্রশ্ন যেটা কিনা আমরা প্রথম আলোচনায় প্রথম দিনের আলোচনায় মানে আলোচনা নিয়ে প্রথম দিন আলোচনায় বলছিলাম যে মে সিক্সটি এইট এর অন্যতম একটা স্লোগান ছিল ডিমান্ডিং দা ইম্পসিবল অসম্ভবকে দাবি করে অসম্ভবের দাবি এই অসম্ভবের যাত্রা কিভাবে তৈরি হয় শুধুমাত্র রিভলিউশনের মধ্যে দিয়ে হতে পারে কিন্তু সেই রিভলিউশনের কন্টেন্টটা কি সেটা কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ সেভাবে বলতে পারছেন না এবং মার্ক সেটাকে বলছেন ভবিষ্যতের কবিতা অভ্যেসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি সকালবেলা দাঁত মারছি তারপরে স্কুলে যাচ্ছি বা কলেজে যাচ্ছি তারপরে আমরা টিউশন পড়তে যাচ্ছি বাড়ি আসছি খাচ্ছি তারপরে আমরা নিজেরা করছি অনলাইনে ক্লাস করছি তারপরে ঘুমিয়ে পড়ছি আবার পরের দিন আবার সেই একই রকম একটা রুটিনাইজ যে স্ট্রাকচারের মধ্যে নিজেদেরকে একদম পুরো ঝুঁকিয়ে দিচ্ছি কোথাও কোন রকম ভাবে আমাদের এই ব্যক্তি বিষয় হয়ে ওঠা উচ্ছে হচ্ছে না তার কারণ হচ্ছে ওই স্ট্রাকচারটাকে ওই ধাঁচাটাকে কখনো আমরা ব্যাহত করছি না প্রশ্ন করছি না এই যে এই যে এই যে স্ট্রাকচার এই যে ইনসেসেন্ট ইটার্নাল প্র্যাকটিস অফ আইডিওলজিক্যাল এবং প্রতি মুহূর্তে প্রতিটা ক্ষণে ওই দাঁত মাজার ক্ষণের থেকে আমরা পড়তে যাচ্ছি এই অনলাইনে ক্লাস করছি সেই মুহূর্তগুলিতে আমরা রেকগনাইজ করছি আমাদের নিজের পেরেছি চিনছি এবং এইভাবেই আমাদের চৈতন্যের বিকাশ হচ্ছে এবং এই বিকাশটা আসলে ওই আইডিওলজি স্ট্রাকচারের মধ্যে দিয়ে তৈরি হচ্ছে এবং ওইটার মধ্যে দিয়েই কিন্তু আমরা আইডিওলজিকে ধরা ধরতে পারছি বা ধরতে পারছি না এবং সেটা হচ্ছে মানে কংক্রিট কংক্রিটাইজ হয়ে রিকগনাইজ হচ্ছে এবং এইটাই হচ্ছে মানে নলেজ প্রোডাকশনের একটা ধাঁচা অল আইডিওলজি হেলস অর ইন্টারপিলেটস কংক্রিট ইন্ডিভিজুয়ালস অ্যাজ কংক্রিট সাবজেক্টস এবং এই এইভাবে আমরা 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 নিজেদেরকে আবিষ্কার করছি আমরা নিজেদের সম্পর্কে নিজেদের নিজেরা জানছি এই যে একটা নইন একটা ফোর মিশন কিন্তু আসলে এই মতাদর্শের যে ধাঁচা মতাদর্শের যে স্ট্রাকচার তার বুনিয়াদের মধ্যে মধ্যে নির্ভর করেই তৈরি হচ্ছে সুতরাং নলেজ বা নোয়িং ব্যাপারটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইন্টারপিলেশন এবং আইডিওলজি এই দুটোর যে কারসাজি তার যে কারবারের মধ্যে দিয়ে তৈরি হচ্ছে এবং সেই সেই এই যে একটা নোয়িং এর মধ্যে দিয়ে কিন্তু আমরা কমপ্লিট সাবজেক্ট হিসেবে প্রতিপন্ন হচ্ছি আমরা নাগরিক বিষয় হিসেবে খারাপ হয়ে উঠছি রাষ্ট্রদন্ত্রের কাছে and what that seems to take place outside ideology to be precise in the street in reality takes place in ideology ekhane also jar ta mosto kotha bolchen je ideology has no outside in only the orient house the text the bikkhato je dilidar kotha je there is nothing outside the text ba eta ke ghuri arekjon aro onno to interpret koren ba translate koren je there is nothing outside of the text মনে হয় it appears it amader samne protiponno hoy ei bhabe je ashole ideology er baire kintu ashole ta noy that is why those who are in ideology believe themselves by definition outside ideology one of the effects of ideology is the practical denegation of the ideological character of ideology by ideology kobi chotkar byapar je je amra proti muhurte ei ideology er je dhacha tar je structure er moddhe aboddho thekeo amra kokhono bishwash korte pari na kokhono bhabtei pari na je amra ashole ideology মধ্যেই আছে আমরা বারে বারেই মনে করি যে আমরা আইডিওলজি আমরা একটা বাইরে রয়েছে আমাদের একটা নিজস্ব ব্যক্তিত্ব স্বতন্ত্র আত্মতা 
বিষয়টা আমাদের মধ্যে রয়েছে আমাদের একটা নির্দিষ্ট সাবজেক্টহুড রয়েছে আমাদের একটা এজেন্সির ব্যাপার রয়েছে এটা আমরা বারে বারে চিন্তা করি যেমন রাজনৈতিক নেতারা যেমন যেমন করে যে কেউ যদি কোনো কিছু তার বিরুদ্ধে তার কাজ করে তখন বলবে ও ওরা তো ও তো রাজনীতি করছে কিন্তু আসলে যে নিজে রাজনৈতিক নিজের রাজনীতিক সে কিন্তু সে ভুলে যাচ্ছে এই যে আইডিওলজি যে স্ট্রাকচারের মধ্যে একটা চমৎকার ব্যাপার ঘটছে এটাকে বলা যেতে পারে কনশাস অ্যামনেশিয়া কনশাস ফর গেটিং অফ দ্য থিং এই যে আমরা মানে সচেতন ভাবে নিরন্তর ভুলে যাচ্ছি যে আমরা আসলে আইডিওলজির এই স্ট্রাকচারের মধ্যে আবদ্ধ এই যে কনশাস অ্যামনেশিয়া কনশাস ফর গেটিং এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ I am ideological. It am not really yet. It is necessary to be outside ideology and scientific knowledge to be able to say I am in ideology. Quite exceptional case or in general case I am in ideology. As is well known, the accusation of being in ideology one applies to others, never to oneself. Bare bare bol chen je onner khetre onno ke apor ke dekhar khetre jokhon amra ideology er motadorsher je bhumika torika nanan rokom bhabe kaaj korche seta amra bojhar chesta kori kintu ashole je amra je bhabchi amader je je ekta plong ekta cognition amra je dekhchi ei tai je ekta ideological etai eta etai je motadorsher dara prohabito ekta jayga seta amra bare bare bhule jacchi eta ekta socheton bhabe bhulchi eta eta kintu eta khubi গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা এবং এটা এরকম এরকম ভাবে ভাবা যেতে পারে কান্ট যেমন তার বলেছেন যে চোখটা যেন একটা নীল চশমা দ্বারা মানে নীল আমরা যেন একটা নীল চশমা পরে আছি এবং এই নীল চশমাটা চোখের মনি বা চোখের লেন্সের সাথে অর্গানিক্যালি লিঙ্ক কখনোই ছাড়া যাবে না সুতরাং জগৎটাকে আমরা কিভাবে দেখব ওই নীল চশমার মধ্যে দিয়ে দেখবো এক নীলের জগৎ আমরা দেখতে পাবো কিন্তু আমরা প্রতি মুহূর্তে মনে করছি আসলে আমাদের সামনে কোনো চোখ নেই আসলে জগৎটা নীল এই যে চোখ চশমার যে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক এইটা হচ্ছে আইডিওলজির ব্যাপার যে আমার দেহ এবং যে আমার লগ্ন শরীর আমার যে লগ্ন শরীর তার সাথে যে আমার এই পোশাক যে মানে কনস্টিটিউটিভ এইটা আমরা কখনোই বুঝতে পারছি না আমরা এই নগ্নতা এবং এই পোশাক দুটোকে দুটো অক্ষ হিসাবে চিন্তা করছি কিন্তু যতই পোশাক ছাড়ানো যায় কখনোই সেই স্ট্রিপিং এর মধ্যে কারণ এই পোশাক এবং দেহ একই সঙ্গে জড়িত বিজড়িত এই যে কনস্ট্যান্ট যে ক্যান্সেলেশন তার মধ্যে দিয়েও কোনো রকম ভাবে ওই যে খোলা মতাদর্শ আমাদের সামনে হাট হচ্ছে না তার কারণ হচ্ছে আইডিওলজি কোনো আউটসাইড নেই কোনো বাহির নেই পুরোটাই অল ইনক্লুসিভ সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আইডিওলজির মধ্যে দিয়ে যেটা হচ্ছে যে ইন্ডিভিজুয়াল সাবজেক্ট হিসেবে পরিণত হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে এই সাবজেক্ট এই সাবজেক্ট হুডের মধ্যে কোথাও যেন একটা সাবজেকশন তৈরি হচ্ছে সুতরাং দিয়ে আর নো সাবজেক্ট এক্সেপ্ট বাই অ্যান্ড ফর দেয়ার সাবজেকশন এই সাবজেকশনের ধারণাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তার কারণ হচ্ছে এটা রিকগনেশনের সাথে যুক্ত এটা একট অফ নোয়িং এর সাথে যুক্ত একট অফ কগনিশনের সাথে যুক্ত আমাদের যে জ্ঞান হচ্ছে আমাদের যে আমির বোধ তৈরি হচ্ছে সেইটা যেমন একটা ইতিবাচক দিক এই আইডিওলজি স্ট্রাকচারের মধ্যে পড়ি এই রাষ্ট্রযন্ত্রের ধাঁচার মধ্যে পড়েই আমরা চিন্তা করতে শিখছি আবার একই সঙ্গে ওই চিন্তা করাটার প্রক্রিয়াটার মধ্যে কোথাও যেন ওই যে আমি যেটা খারাপ হয়ে উঠছে সেটা আসলে ডমিনেটেড সেটা আসলে নিপীড়িত সুতরাং এই যে কনস্টিটিউটিভ উল এবং এই ডাবল স্ট্রাকচার এই ডাবল কন্ট্রাডিকশন এর মধ্যে দিয়ে আমি নির্মাণ হচ্ছে সুতরাং এর বাইরে বেরোনো কিন্তু খুব ভয়ঙ্কর কঠিন ব্যাপার একটা মুশকিলের ব্যাপার মানে এটা এমন একটা বিষয় যে আমরা কেদের অচিন্তনীয় যা বা অসম্ভব যা তার সেই সেই চিন্তার মধ্যে দিয়ে আমাদেরকে এগোতে হবে সেই যে স্পাই রানিং অচিন্তনীয় এবং অসম্ভব ইম্পসিবল এবং আনথিঙ্কেবল এই দুটো পোল দুটো পোলের যে স্পাই রানিং তার দুজনকে যে আস্তে পিস্টে বেঁধে রেখেছে তার মধ্যে আমি কে ফেলতে হবে সেই যন্ত্রের মধ্যে আমি কে ফেলে আমি কে এগোতে হবে বা পেশেতে হবে এবং এগুলো পছানোর যে ভাবনা এটাও আবার আইডিওলজিক্যাল আইডিওলজির ভাবনা সুতরাং এই 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 যা কিনা ভাবা যায় না এবং যা অসম্ভব যা কিনা সম্ভব না এই দুটো ভাবনার মধ্যে যদি আমাকে ফেলানো যায় তাহলে যে চরম প্রবল অস্বস্তি হবে এই অসহনীয় অস্বস্তির মধ্যে যদি আমার নিজেকে ফেলা যায় তাহলে হয়তো হয়তো বা এই ইন্টারপিলেশন বা আইডিওলজির কারশাহীটাকে বোঝা যেতে পারে নইলে হচ্ছে ওই রকম যে ভেনিস থেকে ফ্রান্সের যেমন একটা লোক সে সে যেমন বলবে 
যে কে সত্যি কে মিথ্যা বোঝাবে না কারণ ও নিজেই হেনিস থেকে এসেছে এটা একটা স্ট্রাকচারালিজম এবং পোস্ট্রাকচারালিজম এর যে দ্বন্দ্বের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং এখান থেকে যে প্রশ্নটা তৈরি হয় যে এই যে সোশ্যাল স্ট্রাকচার এবং সেখানে যে স্পিচ এবং আইডিওলজি দুটো ভাষা এবং মতাদর্শ দুটো একসঙ্গে কাজ করে চলছে এই যে সামাজিক রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক যে অবস্থান এবং সেইখানে তাহলে কে ইন্টারপিলেট করছে এবং হু ইন্টারপিলেট হোয়াট সাবজেক্ট ইজ দ্যাট ইজ দ্য কনস্টিটিউটেড হোয়াট গিল্ড এই এইখানে এই প্রোপটা নিয়ে জুলিদ বাতলার আলোচনা করার চেষ্টা করছেন কিন্তু আলটিমেটলি শেষ পর্যন্ত আলোচনায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই এইখানেও কিন্তু এই সাবজেক্ট যে তৈরি হচ্ছে সাবজেক্টের যে নির্মাণ হচ্ছে সেখানে সাবজেক্টের মাস্টারি যেমন তৈরি হচ্ছে সেই মাস্টারিটা আসলে আলটিমেটলি স্টার্নিং এগেনস্ট হিমসেলফ ওর হারসেলফ ইটস এ কাইন্ড অফ রিভার্সাল অফ দ্য রিভার্সাল এবং এই 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 স্ট্রাকচারের মধ্যে দিয়ে হি অর শি ইজ প্রসিডিং টুয়ার্ড আ সাবজেক্টিভ এবং এই 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 প্রশ্নগুলো এই যে এই যে স্ট্রাকচারাল রিলেশনস এবং তার মধ্যে আমি ইন্টারপিলেট করছি আমার এর এর মধ্যে দিয়ে আমার বিষয়টা নির্মাণ হচ্ছে এই এই এর মধ্যে যে আমার যে এই মানে আমার যে ফ্রিডম এর ভাবনা আমার যে স্বাধীনতা বা ইমানসিপেশনের ভাবনা এটা একটা এই যে ট্রায়াল স্ট্রাকচার এর মধ্যে যে আমি পড়ে আছি সেটা একই একসঙ্গে একই এক এক ধরনের এটাকে পরবর্তী ভাবে এই পরবর্তী কালে এটাকে বলা হয় ইন্টার ইন্টারপিলেশন যে ফ্রিডম ইকুয়ালিটি রেশনাল যেখানে রিজনের ভাবনা আছে কারণ আমরা আইডিওলজিকে যখন আমরা ধরার চেষ্টা করি সেখানে আমাদের ব্যক্তি মানুষের যুক্তির গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা রয়েছে মাটার মা ন দন্ত মানুষ এখানে যুক্তির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এখানে যে ফ্রিডম এর যে ভাবনা লিবার্টির যে ভাবনা ইকুয়ালিটির যে ভাবনা এই যে এই ভাবনাগুলোর মধ্যে দিয়ে আমি যখন আমার নিজেকে চিনতে শিখছি কিন্তু এখানে কিন্তু আমি ওই ট্র্যাক স্ট্রাকচারের মধ্যে আমি ইন্টার ইন্টারপিলেটেড এবং যেহেতু সেখানে একটা মানে রিজনের ব্যাপার রয়েছে সেটা সবকিছুকেই যেন ওই যুক্তির ধাঁচার মধ্যে যুক্তির বোধের মধ্যে দিয়ে বোঝার চেষ্টা করা হচ্ছে সুতরাং তার যে একটা সীমানা রয়েছে তার যে একটা মানে ফাইনিটনেস রয়েছে তার যে একটা ফিনিটিউড রয়েছে এবং আমি যে ফিনিটিউড আছে সেটা আমরা কখনোই ধরতে পারছি না বা বুঝতে বোঝার চেষ্টা করছি না সুতরাং পুরো স্ট্রাকচারটাকে কিন্তু আনডু করতে হবে যদি কিনা তার বাইরে বিরত হয় তাই পুরো স্ট্রাকচারটাকে আনরাইট করতে হবে আনরাইটিং অফ দ্য স্ট্রাকচার আনরাইটিং অফ দ্য সেল দ্য আনরাইটিং অফ দ্য স্ট্রাকচার নেসেসিটেস দ্য আনরাইটিং অফ দ্য সেল এই এমন একটা লিখনের প্রয়োজন যে লিখন আসলে আমি কি আত্মসাত করবে আমি কি ভেঙে চুলে ফেলবো সুতরাং এর বাইরে বেরোনো কিভাবে যাওয়া যায় সেটা নিয়ে নানান চিন্তক নানান ভাবুক নানান দার্শনিকরা চিন্তা করার চেষ্টা করেছেন তার বিভিন্ন রকম স্ট্র্যাটেজি বানানোর চেষ্টা করেছেন হেজিমোনিয়াল সোশ্যাল স্ট্র্যাটেজি সান্তাল মুফ এবং আনেস্ত লাকলাউ এনস্ত লাকলাউ তার বিখ্যাত বইতে দেখার চেষ্টা করেছেন রি ইন্টারপ্রিট করছেন যে কিভাবে এই মডার্নিস্ট ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমি যা আমাদের সারা বিশ্বকে এই যে গ্লোবালিজম গ্লোবাল গ্লোবালাইজেশনের যে ভাবনা তাকে তার সাথে একদম ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত হয়ে একটা অন ইনক্লুসিভ ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজ ট্রিমেন্ডাসলি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজ প্রোগ্রেসিভ সিভিলাইজ যে ওয়ার্ল্ড এই তার 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 সেই সেটা যে কিভাবে আমাদের এই যে পোস্ট কলোনিয়াল আমি এটাকে গ্রাস করে ফেলছি এই একাকে আমি এই বৃহত্তর খাঁচার মধ্যে আমি যে একদম সম্পূর্ণ একটা নগণ্য একজন জীব যার নিজের বিষয়ে তার না তার নিজের সাবজেক্ট তৈরি হবে ওই ইকোনমির মধ্যে পড়ি ওই ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমি ওই মডার্নিস্ট যে টেন্ডেন্সি ওই যে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজ গভর্নেন্স এর মধ্যে পড়ে ফুকো এটা নিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন আমরা যেদিনকে পাওয়ার নিয়ে আলোচনা করব ফুকো সেই সেদিন আমরা বৃহত্তর অর্থে সেটাকে বোঝার চেষ্টা করব কিভাবে গভর্নমেন্টালিটির যে ভাবনা কি সাবজেক্টিভের যে ভাবনা পাওয়ারের যে ভাবনা ক্ষমতার যে ব্যাপার তার যে কারসাজি গুলো কিরকম সেখানে পাওয়ার একটা অন্যরকম ভাবনা নিচ্ছে কিভাবে নলেজ পাওয়ারের সাথে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে একটা পলিটিক্যাল অবস্থান কিভাবে একটা জ্ঞানতাত্ত্বিক অবস্থান হয়ে উঠছে তার মধ্যে এই যে আমি আমার যে সত্তা আস্তে পৃষ্ঠে বাধা পড়ছে এবং আমার আমি নিজেকে চিনতে পারছি ওই স্ট্রাকচারের মধ্যে পড়ে তখন সেই চেনা আমি কিভাবে সেই চিরচেনার বাইরে যাবে সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এবং সেটা নিয়ে নানান রকম আলোচনা হয়েছে কিভাবে রেজিস্ট করা যায় আইডিওলজিকে তার জন্য একটা ইন্টেলেকচুয়াল কালচারের প্রয়োজন হয় এবং সেই ইন্টেলেকচুয়াল কালচারটা উইল এনগেজ উইথ পোস্ট কলোনিয়াল থিওরি পোস্ট কলোনিয়াল পারসপেকটিভ 
post global perspective post man perspective post human perspective ei je bhavna gulo post history je bhavna end of history je bhavna ei bhavna gulo je gulo hocche mane je bhabe bhaba hoyeche tar bahir ke bhaba je chesta kora hoyeche je shobto je bhavna tar sathe engage korte hobe ei je radical post coloniality radical समाजूर्ण নিয়ন্ত্রিত সমাজ হিসেবে আমাদের সামনে আবির্ভূত হয় এবং আমাদের আমরা তাদেরকে চিনতে শিখি বুঝতে শিখি এবং সেটাই যেন আমাদের কাছে ওই যে ট্রুথ রাইট এবং সত্য হিসাবে আমাদের সামনে ধরা দেয় সেটা সেটার বাইরে বেরোনোর যে তরিকা কি 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 হতে পারে তার প্রকরণ গুলো কি হতে পারে তার জন্য আমাদের বিশেষত্বের আলোচনা প্রয়োজন আশা করি আমরা পরবর্তী আলোচনা গুলিতে সেই দিকে আমরা যাব এবং সেক্ষেত্রে আমাদের নির্দিষ্ট যে ডিসিপ্লিন আমাদের যে ডিসিপ্লিনারি ট্রেনিং যার মধ্যে দিয়ে আমি চিন্তা করতে শিখছি এই যে ইংরেজির যে ভাবনা ইংরেজি পড়ার যে পাঠের যে ধারণা বা ধাঁচা তার বাইরে কিন্তু বেরোতে হবে বিয়ন্ড হিউম্যানিটিস বিয়ন্ড ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ বিয়ন্ড ইংলিশ ডিসিপ্লিন অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অর ইংলিশ লিটারেচার অর কালচার স্টাডিজ তার বাইরে বেরোতে হবে কিভাবে পলিটিক্যাল ফিলোসফি বা আর অন্যান্য নানান ধরনের ভাবনার সাথে আমাদেরকে এনগেজ করতে হবে পোস্ট কলোনিয়াল যে আমি তাকে বোঝার জন্য এই যে গ্লোবালিজমের পারসপেক্টিভে কিভাবে আমি আমার আমার আত্মতার নির্মাণ হচ্ছে এবং সেটার মধ্যে কিভাবে আমি একদম আবদ্ধ হয়ে থাকছি সেই 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 জায়গাগুলোকে ধরার জন্য এই ইন্টারপিলেটেড যে সাবজেক্টিভিটি সেটাকে বোঝার জন্য আমার নিজের বাইরে বেরোতে হবে এটা দিয়ে আমি আজকে আলোচনা শেষ করছি আশা করি পরের আলোচনা গুলিতে আমরা টেক্স নিয়ে আবার নানান ধরনের আলোচনা আলোচনায় ফিরে যাব থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ অল অনেক ধন্যবাদ ডক্টর অনির্মাণ ভট্টাচার্যকে আশা করি আজকের আলোচনা অত্যন্ত কার্যকরী হয়েছে এরপরে আমরা চলে আসবো টেক্সুয়াল রিডিং এ নবনীতা পাল উনি টেক্সুয়াল রিডিং আজকের যে সেশন সেখানে উনি রয়েছেন নবনীতা পাল আর ইউ দেয়ার হ্যাঁ 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 সুবিধা শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা তুমি একটু এটা পিপিটিটা একটু শেয়ার করো দুটো স্লাইড রয়েছে যেহেতু আমি টেক্স পড়াবো খুব একটা স্লাইডের দরকার পড়বে না কিন্তু কয়েকটা কনসেপ্ট একটু বোঝানো দরকার তো সেই জন্য আমি চাইবো যে হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি শেয়ার করো আমি চাইবো যে ওটা খোলা থাকলে পিপিটি মানে ওই স্লাইডটা খোলা থাকলে একটু বুঝতে সুবিধা হবে স্টুডেন্টদের জন্য সেই জন্য प्रथम शुरू कर रिप्रोडक्शन लेबर पावर कथा गिप्रोडक्शन कंडीशन रिप्रोडक्शन मीन प्रोडक्शन प्रश्न चले ही आज शुरू करब तो प्रथम प्रश्न फिलोसफीजम and it is primarily associated with the work of french philosopher louis althusser during 1960s and 1970s basically uh, structuralism er dharona niye uh, uh, structuralist marxism uh, made uh, je somosto 
মানে থিরি সেগুলো সেগুলো তৈরি এটা নতুন করে বলার কিছু নেই কিন্তু যেটা বলছে যে আলথুসার হচ্ছেন এই এই মতবাদের প্রধান প্রবর্তক বলে আমরা ধরতেই পারি তো আলথুসার ইজ স্ট্রাকচারালিস্ট কেন স্ট্রাকচারালিস্ট ইজ প্রাইমারিলি বিকজ অফ এ স্ট্রং ফোকাস অফ দ্য স্ট্রাকচার অফ এ গিভেন সোশ্যাল ফর্মেশন এই যে স্যার এতক্ষণ বলছিলেন যে সমাজ গঠনের মানে পিছনে যে একটা একটা যে সমাজ সমাজ গঠনের পিছনে যে একটা নিরন্তর প্রক্রিয়া হ্যাঁ তার গাঠনিক বা তার নির্মাণ নিয়ে মানে যে আমরা কথা বলছিলাম মানে এই যে মার্ক্স মার্ক্সবাদের পুনর্নির্মিতির ধারণা থেকে মানে ধারণার দ্বারা প্রভাবিত সেইগুলো সেইগুলো নিয়েই মানে স্ট্রাকচারাল মানে এই যে এই যে আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে এই যে সোশ্যাল যে ফর্মেশন সমাজ গঠনের যে প্রক্রিয়া সেটা ভীষণ ভাবে একটা স্ট্রাকচারাল মানে স্ট্রাকচারাল দিক থেকে সেটা আলথুসার সেটা আর কি বর্ণনা করার চেষ্টা করছে মানে সমাজ গঠনের প্রক্রিয়াকে একটা স্ট্রাকচারাল দিক থেকে অ্যানালাইজ করার চেষ্টা করছেন এবং সেইটাই আমরা এই পর মানে এই সমস্ত এই যে পয়েন্ট গুলো যে আন্ডার রিপ্রোডাকশন অফ দ্য কন্ডিশন অফ প্রোডাকশন বা রিপ্রোডাকশন অফ দ্য মিনস অফ প্রোডাকশন এগুলোর মাধ্যমে আমরা সেই স্ট্রাকচারটাকেই বোঝার চেষ্টা করব যে এই যে এই যে এই যে পুনর্নির্মিতির যে তাহলে আমি যেটা বলছিলাম যে সোশ্যাল ফরমেশনটা সম্ভবই নয় সমাজ সমাজের সমাজ গঠন এটা সম্ভবই নয় যদি রিপ্রোডাকশন না হয় যদি উৎপাদনের শর্তগুলোর পুনরুৎপাদন না হয় তাহলে কিন্তু সমাজ এক্সিস্ট করতে পারে না সেটাই হচ্ছে মার্ক্সের কথা আর সোশ্যাল ফরমেশন উইচ ডিড নট রিপ্রোডিউস দ্য কন্ডিশন অফ প্রোডাকশন এট দ্য সেম টাইম এজ ইট প্রোডিউস উড নট লাস্ট দ্য ইয়ার সোশ্যাল ফরমেশন এরকম যদি কন্ডিশন অফ দ্য রিপ্রোডাকশন অফ দ্য কন্ডিশন অফ প্রোডাকশন কে যদি ইনশিওর না করা যায় তাহলে কিন্তু সোশ্যাল ফরমেশন কিন্তু মানে উড নট লাস্ট আ ইয়ার দি আলটিমেট কন্ডিশন অফ প্রোডাকশন ইজ দেয়ার ফোর দ্য রিপ্রোডাকশন অফ দ্য কন্ডিশন অফ প্রোডাকশন সেই জন্য রিপ্রোডাকশন অফ দ্য কন্ডিশন অফ প্রোডাকশন কে এনশিওর করতে হবে এবার আমাদেরকে যেটা জানতে হবে তাহলে হোয়াট ইজ দ্য কন্ডিশন অফ প্রোডাকশন সেটার জন্য আমাদের একটু স্লাইডটা তে আসতে হবে হোয়াট ইজ দ্য কন্ডিশন অফ প্রোডাকশন সো কন্ডিশন অফ প্রোডাকশন রিকোয়ার থ্রি এলিমেন্টস নাম্বার 1 হিউম্যান লেবার পাওয়ার হুইচ মার্কস কল দ্য পার্সোনাল কন্ডিশন অফ প্রোডাকশন হিউম্যান লেবার পাওয়ার কন্ডিশন অফ উৎপাদনের শর্ত তাহলে কি কি উৎপাদনের শর্তের মধ্যে রয়েছে প্রথম যেটা রয়েছে যে হিউম্যান লেবার পাওয়ার number 2 environment which he termed natural or external conditions of production environment roche next hoche urban infrastructure infrastructure is also a very important uh, condition of uh, production তো এই জিনিসগুলোকে এই জিনিসগুলোকে রিপ্রোডিউস করার মাধ্যমে কিন্তু একটা সোশ্যাল ফরমেশন হতে পারে ফরমেশন অফ সোসাইটিকে আমরা সম্ভবপর করতে পারি এবারে তো প্রশ্ন উঠছে যে হোয়াট দেন ইজ দ্য রিপ্রোডাকশন অফ দ্য কন্ডিশন অফ প্রোডাকশন এটা বলতে গিয়ে আলফু স্যার বলছেন টু সিম্পলিফাই মাই এক্সপোজিশন and as i'm assuming that every social formation arises from a dominant mode of production every social formation arises from a dominant mode of production এখানে আসছে যে মোড অফ প্রোডাকশন তাহলে কি আবার আমরা স্লাইডটাতে চলে আসি মোড অফ প্রোডাকশন বলতে যেটা বোঝাচ্ছে যে দ্য ওয়ে ইন হুইচ পিপল প্রডিউস অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ দেয়ার মিনস অফ লাইফ ইজ নোন অ্যাজ দ্য মোড অফ প্রোডাকশন এভরি সোসাইটি ইজ বেসড অন আ মোড অফ প্রোডাকশন হুইচ ইজ হোয়াট আলটিমেটলি ডিটারমিনস দ্য ক্যারেক্টার অফ সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস অ্যান্ড ইনস্টিটিউশন ইম্পর্টেন্ট বিকজ মানে এটা এটা বলা হচ্ছে যে ইন দ্য কোর্স অফ হিস্ট্রি 
uh, in the in the course of the history of society the mode of production has undergone considerable changes it has developed from the most primitive economy of food gathering ekta shomoy chilo jokhon khaddo songroho kora hoto tar pore ekta shomoy aslo jokhon shikar kora hoto tar pore ekta slave society tarpor feudal society ha mane onek rokomer mode of production manushe manusher je adan pradan ba manush kibhabe exchange ei je jeta bolche je the way in which people produce and exchange their means of life তাদের যে জীবন জীবন ধারণের যে প্রক্রিয়া সেটা কিভাবে এবং সেখানে কিভাবে প্রোডাকশন সম্ভব হচ্ছে এবং সেখানে কিভাবে বিনিময় সম্ভবপর হচ্ছে সেইগুলো নিয়ে মানে সেই সেই ধারণাটা পুরো মানে ব্যাপক অর্থে সেই ধারণাটাকে আমরা মোড অফ প্রোডাকশন বলে ধরে নিতে পারি তো এই মোড অফ প্রোডাকশনের মাধ্যমে কিন্তু একটা সমাজকে চেনা যায় মানে মোড অফ প্রোডাকশন বিভিন্ন সময় ইতিহাসে বিভিন্ন ভাবে পরিবর্তন হয়েছে এবং এই মোড অফ প্রোডাকশনের ধারণাটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেই জন্য বলছে যে এভরি সোশ্যাল ফরমেশন রাইজেস ফ্রম এ ডমিনেন্ট মোড অফ প্রোডাকশন তো আমরা সোসাইটিকে সোশ্যাল ফরমেশন আমরা সমাজকে চিনতেই পারি ডমিনেন্ট মোড অফ প্রোডাকশন সেই সময় তার যে মোড অফ প্রোডাকশনটা কি সেটা এটা এটা ক্যাপিটালিস্ট মোড অফ প্রোডাকশন নাকি সোশ্যালিস্ট মোড অফ প্রোডাকশন সেটা দিয়ে আমরা সমাজকে বলতে বুঝতে পারি জানতে পারি আই ক্যান সে দ্যাট দ্য প্রসেস অফ প্রোডাকশন sets to work the existing productive forces in an under definite relations of production it follows that in order to exist every social formation must reproduce the condition of its production at the same time as it produces and in order to be able to produce it must therefore reproduce one the productive forces and the existing relations of production tahole amra ki pelam tinte jinish amra pacchi reproduction of the conditions of its production the reproduction uh, reproduction of the productive forces and reproduction of the existing relations of production ei tinte jinish amra pacchi er moddhe ekta duto jinish amader ke abar jante hobe the productive forces reproduction of the productive forces productive forces kon gulo ebong the relation of production সেগুলোই বাকি এই এই দুটো জিনিস আমাদের একটু জানতে হবে তো প্রোডাকটিভ ফোর্সেস যেটা যেটাকে ফোর্সেস অফ প্রোডাকশন আমরা বলতে পারি সেগুলো বেসিক্যালি কনসিস্ট অফ দ্য ইনস্ট্রুমেন্টস অফ প্রোডাকশন যে সমস্ত যন্ত্রপাতি দিয়ে আমরা প্রোডাকশনকে সম্ভবপর করতে পারি সেগুলো সেগুলো একটা পড়ছে মানে একটা অংশ এবং আর একটা হচ্ছে দ্য পিপল with their production experience and skill who use this instrument ebong she instrument gulo jara je somosto shromik ba jar jar je somosto je somosto shromik sei instrument gulo byabohar korar madhye she production ke somvab por korche ebong shei gulo ke ei ei dutu jinish ke niye amra muloto forces of production ke dharona ke forces of production ba productive forces dharona ke bujhte pari second jeta asche seta hocche relation the existing reproduction of the existing relations of production even relations of production er dharona ta besh interesting so what do we mean by the relations of production people do not make it is said that the people do not make and use the instruments of production or acquire and exercise their production experience and skill without entering into mutual relations in so doing so in making and using the instruments of production in acquiring and exercising their production experience and skill people enter into relations with each other whereby they are associated and organized in the process of social production jeta bola hocche je jokhon ekta utpadoner karje manush manush nijeke niyojito kore tokhon ki hoy ei utpadoner karjo mane ei somponno korte giye একটা হারার্কিক্যাল রিলেশন তৈরি হয়ে যায় বিভিন্ন জায়গা মানে আমি যদি একটা ফার্মের কথা করি সেই ফার্মে যখন কিছু শ্রমিক নিয়োগ করা হচ্ছে বা সেখানে ম্যানেজার নিয়োগ করা হচ্ছে সুপারভাইজার নিয়োগ করা হচ্ছে এবং এই যে মালিক ম্যানেজার সুপারভাইজার এবং যে শ্রমিক তাদের মধ্যে একটা হারার্কিক্যাল একটা রিলেশনশিপ তৈরি হয়ে যায় তো সেই সেই সেইটাকে বলা হচ্ছে যে রিলেশনস অফ প্রোডাকশন এই যে হায়ারার্কিক্যাল যে রিলেশনশিপ সেটাকে বলা হচ্ছে রিলেশনস অফ প্রোডাকশন এবং এবং এই রিলেশনস এই রিপ্রোডাকশন অফ দ্য রিলেশনস অফ প্রোডাকশন এবং সেটাও কিন্তু প্রয়োজন মানে সমাজ সমাজকে বুঝতে গেলে বা ফরমেশন অফ সোসাইটিকে সম্ভব করতে গেলে তাহলে আমরা এইগুলো এইগুলোকে আমাদেরকে মানে এর এর রিপ্রোডিউসিবিলিটিকে আমাদেরকে এনসিওর করতে হবে পুনরুৎপাদন পুনর উৎপাদনের শর্তগুলোকে আমাদেরকে এনসিওর করতে হবে 
তারপরে যেটা বলছে যে মার্কস কম্পেলিংলি প্রুভড ইট ইন ক্যাপিটাল ভলিউম 2 দ্যাট নো প্রোডাকশন ইজ পসিবল হুইচ ডাজ নট অ্যালাউ ফর দ্য রিপ্রোডাকশন অফ দ্য ম্যাটেরিয়াল কন্ডিশনস অফ প্রোডাকশন দ্য রিপ্রোডাকশন অফ দ্য মিন্স অফ প্রোডাকশন এই দুটো জায়গা থেকে তারপরে পরবর্তী যে পয়েন্টটা ছিল যে রিপ্রোডাকশন অফ দ্য মিন্স অফ প্রোডাকশন রিপ্রোডাকশন অফ মিন্স অফ প্রোডাকশন এ ব্যাপারটা হচ্ছে এটা এটা এই কনসেপ্টটাও আমাদেরকে একটু জানতে হবে যে রিপ্রোডাকশন মিন্স অফ প্রোডাকশন বলতে তাহলে আমরা কি বুঝছি when people carry on uh, production they must need to enter into social relationship not only with one another but also with means of production okay so by means of production we denote something more than the instruments of production we denote all those means which are necessary to produce the finished product even aj relations of production er madhye mane bolche upadaner samoye shudhumatro je manushe manushe ekta somporko toiri hocche ta noy arekta somporko toiri hocche seta ki the means of production by the means of production we denote something more than the instruments of production we denote all those means which are necessary to produce the finished product including not only the instruments which are part of the forces of production but also land raw materials buildings in which the production is undertaken tahole ei je ei ei je aro je anushongik byapar gulo royeche jerokom land jerokom raw material jerokom ekta building dorkar sei somosto kichu niye hocche the means of production so e means of production shetar o reproducibility ke ensure kora dorkar ebong marx shetai bolchen capital volume 2 te bolchen je production is possible no production is possible which does not allow for the reproduction of the material conditions of production ebong ei je means of production ba material conditions of production shetar jodi reproduction ke ensure kora na jay tahole kintu production er je nirontor prokriya shetake kintu সেটা ব্যাহত হবে সেটা সেটাকে যদি আমরা ব্যাহত করতে না চাই তাহলে এই যে রিপ্রোডাকশন অফ দ্য মিনস অফ প্রোডাকশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এবার সমস্যাটা একটা অন্য জায়গায় হচ্ছে যে সেই সমস্যাটার কথা বলতে গিয়ে আলফু স্যার বলছেন বাট থ্যাংকস টু দ্য জিনিয়াস অফ কুইসনে হু ফার্স্ট পোজ দিস ক্লিয়ারিং প্রবলেম অ্যান্ড টু দ্য জিনিয়াস অফ মার্কস ইউ রিজলভ ইট we know that the reproduction of the material conditions of production cannot be thought at the level of farm but it does not exist at the level in its real conditions samasya ta hocche je ei je amra jeta bolchi je reproduction of the means of production eta mane ami bolchi je means of production er reproduction dorkar seta to khub bhalo kotha kintu eta ke kibhabe kora jay এইটাকে শুধুমাত্র একজন যদি কারখানার মালিকের যদি ইচ্ছা থাকে যে আমি এগুলোকে রিপ্রোডিউস করব তাহলে কিন্তু সেটাই দ্যাট ইজ নট ইনাফ হ্যাঁ তাহলে কি করতে হবে কারণ এই যে কারণ তার নিয়ন্ত্রণে এমন অনেক জিনিস আছে এই যে এই যে আমি যেগুলোর কথা বললাম যে যে ল্যান্ড বা র মেটেরিয়ালস বা বিল্ডিংস এই এই সমস্ত ফ্যাক্টর গুলো आब्ध कर रखते व्यापक प्रक्रिया कारण काचा माल पैराग्राफ मेकानिजम एक 
একটা বৃহৎ একটা কি বলবো ব্যাপক মেকানিজম এই মেকানিজমটাকে যদি আমরা বুঝতে চাই মানে ইন অর্ডার টু থিঙ্ক দিস মেকানিজম হুইচ লিডস টু আ কাইন্ড অফ এন্ডলেস চেইন একটা এন্ডলেস চেইন তৈরি হচ্ছে it 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 is necessary to follow marx's global procedure and to study in particular the relations of the circulation of capital between department 1 production of the means of production and department 2 production of the means of consumption and the realization of surplus value in capital volume 2 and 3 so ei ei je byapar ta tale এই যে আমি যেটা বলে এই পয়েন্টটা যেখানে যেটা বলে শেষ করব সেটা হচ্ছে যে মেকানিজমটাকে বোঝার জন্য কিন্তু একটা একটা মার্কসের গ্লোবাল প্রসিডিওর এটা একটা মেকানিজম একটা এন্ডলেস চেইন এবং এটা শুধুমাত্র যে আমি ওই ওই টুকুনি অংশ বা ওই ফার্মের ব্যাপারটাকে বুঝে গেলাম তাহলে কিন্তু হবে না এটার জন্য আমাকে গ্লোবাল প্রসিডিওরটাকে বুঝতে হবে ঠিক আছে তো নেক্সট আসছি আমরা নেক্সট পয়েন্টটা রিপ্রোডাকশন অফ লেবার পাওয়ারের যে কনসেপ্টটা uh acha so we have however the reader will uh, will not have failed to note one thing we have discussed the reproduction of the means of production but not the reproduction of the productive forces uh eta ekhane bolchen bote alto sir kintu amra already ei slide tar madhye amra dutor uh, parthokko already bujhe gechi je uh, uh, means of production ebong the productive forces ei dutor je parthokko seta already ami uh, slide e bole diyechi ota te arekbar ektu chok uh, buliye nile amra eta bujhte parbo to amra chole ashi porer jayga tate jekhane alto sir proshno korchen how is the reproduction of labor power ensured acha tar age je tar thik ইমিডিয়েটলি আগের যে একটা একটা প্রপোজিশন আলফু স্যার এখানে বলছেন সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এই পুরো পয়েন্টটাই আমরা আলোচনা করব এইটার উপর দাঁড়িয়ে যে দ্য রিপ্রোডাকশন অফ লেবার পাওয়ার টেক্স প্লেস ইসেন্সিয়ালি আউটসাইড দ্য ফার্ম এটা খুব ইন্টারেস্টিং রিপ্রোডাকশন অফ লেবার পাওয়ার লেবার পাওয়ারের যে রিপ্রোডাকশনের কথা আমরা বলছি সেইটা কিন্তু টেক্স প্লেস ইসেন্সিয়ালি আউটসাইড দ্য ফার্ম সেটার সঙ্গে সেটা ফার্মের মধ্যে লেবাররা কাজ করছে ঠিক আছে কিন্তু এই যে রিপ্রোডাকশন এই রিপ্রোডাকশন কে এনশিওর করার জন্য কিন্তু ওই ফার্মের যে পলিটিক্স সেটাই যথেষ্ট নয় এটার সঙ্গে বৃহত্তর একটা পলিটিক্স যুক্ত রয়েছে এবং সেটা কিভাবে সেই তার ফাংশনিংটা কি সেটাই আমরা এবার বোঝার চেষ্টা করব এবং আলফি স্যার প্রশ্ন করছেন হাউ ইজ দ্য রিপ্রোডাকশন অফ লেবার পাওয়ার এনশিওর ইট ইজ এনশিওর বাই গিভিং লেবার পাওয়ার দ্য মেটেরিয়াল মিনস উইথ হুইচ টু রিপ্রোডিউস ইটস সেলফ বাই ওয়েজেস এইবার আসছে যে এটাকে এনশিওর করা হচ্ছে তাহলে লেবার পাওয়ার এই যে শ্রমিকরা প্রত্যেক দিন এসে কাজ করবে বা কাজ করবে এবং উৎপাদন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এই যে কেন কাজ করবে তারা রোজ রোজ এসে কেন কাজ করবে খুব সহজত্ব যে তারা পারিশ্রমিক পাবে কিন্তু এই সহজত্বটার মধ্যে কিন্তু একটা বিশাল ষড়যন্ত্র হ্যাঁ একটা বিশাল ষড়যন্ত্র পিছনে রয়েছে একটা বিশাল ষড়যন্ত্র তো সেই আমি যদি বলতে পারি সেটাকে ষড়যন্ত্র তো একটা বিশাল ষড়যন্ত্রের পেছনে যেটা কাজ করছে সেটা কি হচ্ছে যে এই ওয়েজের কথা আমরা যখনই বলছি তখনই কিন্তু আমরা এই যে ক্যাপিটালিজমের মধ্যে আমরা মানে ক্যাপিটালিস্ট যে ধারণা সেটার মধ্যে আমরা প্রবেশ করছি এখানে ভীষণ ভাবে সেটা রয়েছে যে ওয়েজ মানে ক্যাপিটালিজমের একটা অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে যে যে কোনো কংক্রিট জিনিসকে সে অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্যাবস্ট্রাক্ট জিনিসে রূপান্তর করতে পারে মানে আমি বলছি যে লেবাররা কাজ করছে এবং একটা একটা প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে এরকম সেটা আমরা একদম দেখতে পাচ্ছি সেটা ভীষণ কংক্রিট জিনিস এবং সেটাকে হঠাৎ করে আমি একটা মূল্য ধার্য করে দিলাম মূল্য ধার্য করে দিয়ে সেই সমস্ত যাবতীয় কাজ যাবতীয় পরিশ্রম সময় যাবতীয় কিছুকে আমি ওই মূল্য ধরে দিয়ে তার একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট মানে কি বলবো একটা একটা তাকে মানে তাকে একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট একটা একটা বিমূর্ত একটা ইয়ে দিলাম আর কি সো সেটাকে অ্যাবস্ট্রাক্ট ধারণা বা একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট কনসেপ্টে পরিণত করলাম তো সেইটা সেইটা মানে এই যে এই যে এখানটাতে এবার এখান থেকেই আসছে যে কমোডিফিকেশনের ধারণাটাই আমরা এখান থেকেই পৌঁছাতে পারি আর কি সো কমোডিটিস তাহলে আমরা কমোডিটি কাকে বলছি সো প্রোডাক্টস উইন প্রোডাক্টস আর এক্সচেঞ্জ ফর আদার প্রোডাক্টস দ্যাট উই কল দেন then we call them uh, commodities when the products are exchanged for other products then we call them commodities ekhane other product bolte ekhane hocche wage jokhon ami wage wage nirdharaner madhye karor ekta kono karor karor shrom ke ami 
মানে কি বলবো স্ট্রং কে আমি কোয়ান্টিফাই করতে চাইছি তখন হচ্ছে আসছে কমোডিটির ধারণা তখন শ্রমটা কমোডিফাইড হয়ে যাচ্ছে এবং সেটা কমোডিফাইড হচ্ছে ওয়েজ এর মাধ্যমে সো কমোডিটিস আর প্রোডাক্টস প্রডিউসড ফর এক্সচেঞ্জ উইথ আদার প্রোডাক্টস এবং আমি তার একটা এক্সচেঞ্জ ভ্যালু একটা নির্ধারণ করছি তো ওয়েজ কিভাবে নির্ধারিত হবে তার পিছনে রয়েছে কিন্তু মানে এই যে এই যে এই যে ওয়েজ কিভাবে তাহলে এই যে কমোডিটি মানে কিভাবে একটা লেবার বা কংক্রিট লেবার কিভাবে অ্যাবস্ট্রাক্ট ওয়েজে পরিণত হচ্ছে সেই ব্যাপারটা কিন্তু মানে খেয়াল করার মতো সেটা খুব ইন্টারেস্টিং এবার যেটা বলছে যে রিমেম্বার দ্যাট দিস quantity of value necessary for the reproduction of labor power is determined not by the needs of a biological guaranteed minimum wage alone but by the needs of a historical minimum marx noted that english workers need uh, be, uh, workers need beer while french proletarians need wine that is a historically vari- variable minimum ebare ei je etar mullo kibhabe nirdharito hobe mane ei je wage ke mane কতটা পরিশ্রমের ফলে কতটা ওয়েজ তাকে দেওয়া হবে লেবারকে দেওয়া হবে সেইটা কিন্তু সেটার কিন্তু কোনো ইউনিফর্ম রুল নেই সেটা স্থান কাল পাত্র ভেদে এক এক রকম হতে পারে এবং সেটাই বলছে যে রিমেম্বার দ্যাট দিস কোয়ান্টিটি অফ ভ্যালু কোয়ান্টিটি অফ ওয়েজ necessary for the reproduction of labor power is determined not by the needs of a biological guaranteed minimum wage eta erokom ta noy je labor er jeta dorkar je labor er je biological need tar jibon dharon prokriya chalanor jonno je mullo ta dorkar take shetai dewa hocche byapar ta erokom ta noy eta ek ek jaygay ek ek rokom je rokom ami bol mane ekhane dutor jinish bolchen je althusar bolchen je ফ্রেঞ্চ এবং ইংলিশ কনটেক্সট এর কথা বলছেন হিয়ার আলথুসার ইস কম্পেয়ারিং বিটুইন ইংলিশ অ্যান্ড ফ্রেঞ্চ লেবার পাওয়ার অ্যান্ড ইট ইস কমন টু টু সি ইংলিশ পার্সন গো আউট অ্যান্ড আস্ক ফর বিয়ার ওয়াইল আ ফ্রেঞ্চ পার্সন মে বি সিন আস্কিং ফর আ সার্টেন ওয়াইল সো ডিপেন্ডস ইট ডিপেন্ডস ইট অ্যাবসলিউটলি ডিপেন্ডস অফ দ্য কালচার অফ দ্য Uh, of the of the individual the difference in culture makes a substantial separation between the english and the french labor power so action a uh, person a person's wage is considerably equivalent to the lifestyle they live eta eta aro bhalo bhabe ami jodi bolte chai je amader ekhane mane amader bharatborsho to bishon cheap labor to ei je labor amader bharatborshe mane je labor ta ami domestic labor er kothai jodi ami boli এখানে যে মূল্যে যে ওয়েজ এর মাধ্যমে বিনিময়ে পাওয়া যায় সেটা কিন্তু আমরা যদি ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি গুলোতে যাই তাহলে কিন্তু সেটা বিশাল একটা মানে একটা বিশাল ভ্যারি করে আর কি তো সেই সেই জায়গাটা থেকে যে তার মানে ওয়েজ কিভাবে নির্ধারিত হবে সেটার কিন্তু কোনো ইউনিফর্ম রুল নেই এটা ভীষণ অবিট্রাই আচ্ছা এবারে যেটা বলছে যে so i should ask uh, i should also like to point out that this minimum is doubly historical in that it is not defined by the historical needs of the working class recognized by the capitalist class but by the historical needs imposed by the proletarian class struggle a double class struggle against the lengthening of the working day and against the reduction of wages ebong eta kibhabe hocche dirgho diner ক্লাস স্ট্রাগল এর শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে এই ওয়েজটাকে হয়তো মানে এই ওয়েজটাকে তারা 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 যেখানে <laughs> to be to be said to work in the complex system of the process of production 
এইবার এই জায়গাটাতে এই কথাটার মধ্যে একটা ব্যঞ্জনা রয়েছে যে আই হ্যাভ সেড দ্যাট দ্য অ্যাভেইলেবল লেবার পাওয়ার মাস্ট বি কম্পিটেন্ট লেবার পাওয়ার কে কম্পিটেন্ট হতে হবে কিসের কিসের জন্য দ্যাট ইজ সুটেবল টু বি সেট টু ওয়ার্ক ইন দ্য কমপ্লেক্স সিস্টেম অফ দ্য প্রসেস অফ প্রোডাকশন লেবার পাওয়ার কি এই যে কমপ্লেক্স সিস্টেম অফ দ্য প্রসেস অফ প্রোডাকশন প্রোডাকশনে উৎপাদনের যে একটা একটা জটিল প্রক্রিয়া যে জটিল প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়ার কাজ করার জন্য সুটেবল হতে হবে তাহলে এই প্রক্রিয়ার জটিল প্রক্রিয়া এই শব্দটার মধ্যে কিন্তু অনেক কিছু অনেক এটা এটা ইজ হাইলি প্রেগনেন্ট উইথ মাল্টিপল 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 ইউ নো পসিবিলিটিস অফ মিনিং মানে এটা অনেক রকম এটার মানে দিতে মানে এই যে এই যে যে কমপ্লেক্স সিস্টেম কমপ্লেক্স সিস্টেম বলতে তাহলে কি এবং এই যে বলছে যে লেবার পাওয়ার কে সেই সেই লেবার পাওয়ার কে মানে সুটেবল হতে হবে এই কমপ্লেক্স সিস্টেমের সঙ্গে কাজ করার জন্য সেটার মধ্যে তাহলে কি বলতে চাইছে তাই কমপ্লেক্স সিস্টেমের মধ্যে রয়েছে যে হতে পারে লেবাররা বিদ্রোহ করতে পারবে না লেবাররা তাদের ওয়েজ বাড়ানোর জন্য আন্দোলন করতে পারবে না বা এই এই সমস্ত গুলো মানে তাদেরকে মালিক পক্ষ যা বলবে সেটা মেনে নিতে হবে তো তারপরে চলে আসবো এই জায়গাটাতে যে মাত্রায় স্বাধীনতা দেওয়া হবে তারপরে দেওয়া হবে না বা এগুলো কারা ঠিক করে এবার এটা বলতে গিয়ে আলথুসার কিন্তু আবার সেই পুরনো স্কুল শিক্ষায় ফিরে যাচ্ছেন আলথুসার বলছেন যে এই এইগুলো এই ধারণাগুলো লিখতে এবং এবং সেখানে কিন্তু অনেক কিছু শেখানো হয় সেখানে শেখানো হয় কার সঙ্গে কি ব্যবহার করতে হবে যেরকম আমাদের স্কুলে শেখানো হয় যে স্কুলে আসলেই সকাল বেলার দিকে যদি কোনো টিচারের সঙ্গে দেখা হয় বা হেড টিচারের সঙ্গে হেডমিস্ট্রেস বা হেডমাস্টারের সঙ্গে দেখা হয় তাহলে তাকে বা টিচারের সঙ্গে দেখা হয় তাহলে তাকে সম্ভাষণ করতে হয় আমরা গুড মর্নিং বলি গুড আফটারনুন বলি বা আমরা যখন চাষে বা যখন আমাদের স্যার বা ম্যামরা ঢোকেন তখন আমরা উঠে দাঁড়িয়ে তাদের সম্ভাষণ করি কিন্তু একইভাবে আমরা যদি দেখি আমাদের ক্লাস চলছে তখন যদি একজন কোনো সুইপার ক্লাসের মধ্যে ঢোকে আমরা কিন্তু উঠে দাঁড়াই না এটা আমাদের শেখানো হয় না ঠিক আছে আবার আমাদের কোন একজন পিয়ন আসলে হয়তো আমরা উঠে দাঁড়াই না কারণ সেটা আমাদের শেখানো হয় না বা আমরা স্কুলে গিয়ে যদি আমাদের একজন সুইপারের সঙ্গে দেখা হয় আমরা তাদেরকে গুড মর্নিং বা কোনো সম্ভাষণ একটু মানে হাসি পর্যন্ত সেটা হয়তো আমরা করি না কারণ এগুলো আমাদের শেখানো হয় না তাহলে এই কোড অফ কন্ডাক্টের মধ্যে আমাদের থাকতে হবে আমরা জানি কার সঙ্গে কি ব্যবহার করতে হবে এবং এই যে ওয়ান ইনস্ট্রাকশন ফর ম্যানুয়াল ওয়ার্কার্স যারা ম্যানুয়াল ওয়ার্কার্স যেরকম সুইপাররা তো এদের এদের সঙ্গে কি কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সেই ইনস্ট্রাকশন থাকে আমাদের 
that is the attitude that should be observed by every agent in the division of labor according to the job he is destined for rules of morality civic and professional consensus which actually means rules of respect for the socio uh, technical division of labor and ultimately the rules of the order established by class domination they also learn to speak proper french to handle the workers correctly to handle the workers as if they are mere instruments so to handle the workers how to handle the workers that is actually for the future capitalists and their servants to order them about properly that is ideally to speak to them in the right way kar shonge ki byabohar korbo etai abar bolche je kar shonge ki byabohar korbo shei ta kintu bhishon bhabe amader school amader shiksha byabosthar madhyomei kintu amra shikhe jai choto bela theke amader modhe eta dhukiye dewa hoy a reproduction of the शुरू करते गिप्रोडक्शन नियम रोचित नियम रही रिप्रोडक्शनिटीडोलिटी for the agents of exploitation and repression so that they too will provide for the domination of the ruling class in boards so tader ke tader ke je ruling class exploit korbe ebong tate tader ke sammoti dite hobe ei reproduction of labor power ei chotto kotha tar moddhe kintu eto gulo ortho ar ki eto gulo mane ortho nihito royeche eto gulo amra mane dharona amra eigulo eigulo theke amra nite pari ar ki to eta 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 toto ta joto ta sorol mone hocche joto ta innocent mone hocche toto ta innocent noy tar shonge ei anushong कैपिटलिस्ट of the uh, exploiters auxiliaries the managers or of the high priest of the ruling 
ideology in je ekta hierarchy tele tarians it is je ami bolte chai je ideology je bhabe jake je role diyeche samaje je role diyeche shei take mane shei status quo take bojay rakhar mane bojay rakhar shopot hoyto shei somosto worker der nite hobe tal taholei kintu रिप्रोडक्शन शुदुम्रोडक्शन it is also about the reproduction of its subjection to the ruling ideology or of the practice of that uh, ideology acha eta reproduction of labor power ei porjontoi bollam to tar pore ami chole ashbo state er dharona thake the state bole je point ta royeche to ami je heading ta royeche shekhane ami chole ashbo शोषण uh, रुलिंग क्लस and thus enabling the former to subject the latter to the process of surplus value extortion even state a uh, ruling class er shonge ekta sarojontre likto hoy to ensure their domination over to ensure uh, the, the 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 ruling class's domination over the working class jate ei domination ta perpetuated hoy shei jonno state kintu sahajjo kore ruling class ke the state is thus first of all Uh, what marxist classics have called the state apparatus shei jonno state ke bola hocche rashtra jantra shoshan jantra theke rashtra jantra the state apparatus which defines the state as a force of repressive execution and intervention in the interest of the ruling classes in the class struggle conducted by the bourgeois and its allies against the proletariat is quite certainly the state and quite certainly defines the basic function तो जो क्लस स्ट्रागल स्टेट सब समय रूलिंग क्लस पक्ष नए रूलिंग क्लस पक्षिंगे Let me first clarify one important point. The state has no meaning except a function of state power. This is very, very important. State has no meaning except as except as a function of state power. Ta hole rashtro. Rashtro to ekta abstract idea. Rashtro tharuna ta ki? Rashtro tharuna ta rashtro joto kono na khomo ta production kuchhe. Toto kono rashtro tharuna ta kintu ekta. राष्ट्र जो तुम आधार कार्ड तैरि करो तुम एक भोटार कार्ड तैरि करो तुम रेशन कार्ड तैरि करो तक राष्ट्रीय राष्ट्र मान 
রাষ্ট্রের যে কি বলবো মানে রাষ্ট্রের যে উপস্থিতি সেটা আমরা অনুধাবন করতে পারি আমাকে যখন বলা হয় যে তোমাকে ও ঠিক আছে তুমি উদ্বাস্তু তাহলে তোমাকে তোমাকে সিএ দিয়ে তোমাকে নাগরিকত্ব দিয়ে দেওয়া হবে তো এই যে রাষ্ট্র দিচ্ছে তাহলে কে দিচ্ছে সেটা ইম্পর্টেন্ট রাষ্ট্র যখন এই রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রদর্শন করে তখনই আমরা আমাদের জীবনে রাষ্ট্রের উপস্থিতিকে উপলব্ধি করতে পারি আদারওয়াইজ আমাদের পক্ষে রাষ্ট্রের ধারণাকে আমাদের পক্ষে মানে আমাদের পক্ষে মানে উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না even after the social revolution like uh, uh, that of uh, 1917 a large part of the state apparatus survived after the seizure of state power by the alliance of the proletariat and the small peasantry so lenin repeated the fact again and again ebong eta ekta adbhut jini je amader ke tahole bujhte hobe je pane ekta 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 rashtra byabosthar bhangon ধ্বংসের মাধ্যমে কিন্তু এই যে আমরা এতক্ষণ যেটাকে স্টেট অ্যাপারেটাস বা রাষ্ট্র যন্ত্র আমরা যেগুলো যে কথাগুলো বলছিলাম এই যে স্টেট পাওয়ার মানে সেগুলো একটা 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 রেজিমের ধ্বংসের মাধ্যমে কিন্তু সেগুলো সঙ্গে সঙ্গে ডেমলিস্ট হয়ে দখল করে হ্যাঁ মানে একটা রুলিং ইডিওলজি চলছিল এবং রুলিং ইডিওলজির আন্ডারে কি বলবো মানে স্টেট ফাংশন করছিল এবার যদি একটা বিপ্লব হয় যদি একটা যদি যদি প্রলেতারিয়া সেই রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে তাহলে কিন্তু যে অ্যাপারেটাস যে একেবারে ভেঙে পড়ে তা কিন্তু নয় রাষ্ট্রযন্ত্র ভেঙে পড়ে তা নয় এবং লেনিন এটা বারবার বলেছেন এবং সেই জন্য এবং মার্কসিজমে এটা বলা হচ্ছে যে ইট ইস পসিবল টু ডিসক্রাইব দ্য ডিস্টিংশন বিটুইন স্টেট পাওয়ার অ্যান্ড স্টেট অ্যাপারেটাস ইজ পার্ট অফ মার্কসিস থিওরি অফ দ্য স্টেট মার্কসিস থিওরিতে বারবার বলা হচ্ছে যে স্টেট পাওয়ার এবং স্টেট অ্যাপারেটাস এর মধ্যে একটা পার্থক্য তৈরি করতে হবে মানে পার্থক্য বোঝাটা খুব জরুরি এবং মার্কসিস থিওরি অফ স্টেট কে আলথুসার সামারাইজ করতে গিয়ে কয়েকটা পয়েন্ট বলছেন চারটে পয়েন্ট বলছেন যেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট বোঝাটা যে বলছেন যে স্টেট ইজ এ রিপ্রেসিভ স্টেট অ্যাপারেটাস এটা তো আমরা বুঝতেই পারছি যে স্টেট ইজ ফাংশনিং অ্যাজ দ্য রিপ্রেসিভ স্টেট অ্যাপারেটাস আগের দিন অয়ন আইএস এ আর এস এ নিয়ে বলেছে সেখানে বিস্তারিত ভাবে এইগুলো নিয়ে আলোচনা করেছে তো আমি সেই জন্য আর এখানে যাচ্ছি না এই আলোচনার মধ্যে ঢুকছি না যে স্টেট ইজ এ রিপ্রেসিভ স্টেট অ্যাপারেটাস স্টেট কিভাবে রিপ্রেসিভ স্টেট অ্যাপারেটাস রাষ্ট্র ক্ষমতা এবং রাষ্ট্র যন্ত্রকে আমাদেরকে ভাগ করে মানে এদের মধ্যে একটা মানে এদের মধ্যে যে পার্থক্য সেই পার্থক্যটাকে আমাকে আমাদেরকে নির্ধারণ করতে হবে যে স্টেট পাওয়ার কি রাষ্ট্র ক্ষমতা কি আর স্টেট অ্যাপারেটাস কি সেটা আমাদেরকে সেই সেই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট করাটা ভীষণ জরুরি অ্যান্ড দি অবজেক্টিভ অফ দ্য ক্লাস স্ট্রাগেল কনসার্ন স্টেট পাওয়ার অ্যান্ড ইন কনসিকুয়েন্স দ্য ইউজ অফ দ্য স্টেট অ্যাপারেটাস বাই দ্য ক্লাসেস or alliance of the classes or uh, a fraction of classes holding state power as a function of their class objectives but third point is jeta bolche je objective of class struggle concern state power ekta class struggle keno hoy mane ekta ekta shreni sangram keno hoy oi state power rashtra khomota dakholer jonno i to shreni sangram hoy amra proletariatra keno shreni sangram se shreni sangram korte chay tara sei rashtra khomota dakhol korar jonno i shreni sangram shreni sangram mane tar mane shreni sangramer shopno dekhe ba shreni sangram pore shopno dekhe na mane se biplober shopno dekhe মানে রাষ্ট্রের হাতে যে ক্ষমতা গুলো থাকে কেউ কাউকে কাউকে গ্রেফতার করার ক্ষমতা বা বা বিদেশ বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা বা যে কোনো কিছু বা বা অভ্যন্তরীণ যে নীতি সেগুলো নির্ধারণের ক্ষমতা সেই সমস্ত ক্ষমতা গুলো সেই সমস্ত সেই সমস্ত ক্ষমতা গুলোকে মানে একসঙ্গে আমরা রাষ্ট্র ক্ষমতা বলতে পারি তো প্রলেতারিয়েতরা বা রিপ্রেসড ক্লাস যারা তাদের তাদের উদ্দেশ্যই হচ্ছে সেই রাষ্ট্র ক্ষমতাকে দখল করা এবং 
চার নম্বর পয়েন্টে বলছে যে প্রলেতারিত মাস্ট সি স্টেট পাওয়ার ইন অর্ডার টু ডিস্ট্রয় দি এক্সিস্টিং বোর্জুয়া স্টেট অপারেটরস এন্ড ইন ফার্স্ট ফেজ রিপ্লেস ইট কোয়াইট with a quite different proletarian state apparatus ebong khub sundor bhabe alfusar ekhane step by step bolchen je kibhabe ekta jodi proletariat raj ebare ei je class struggle kibhabe etar jodi ekta revolution hoy tahole proletariat der kibhabe mane step by step egote hobe oi je mane mane towards the complete annihilation of state mane the complete annihilation of state power a complete annihilation complete end of every state apparatus seta kibhabe seta দখল করতে হবে তারপরে আবার একটা উদ্ভাবন করতে হবে তাদেরকে এবং সেটাকে মানে সেই সেইটা দিয়ে ওই আগের যে মানে রুলিং যে স্টেট আপারে মানে রুডি মানে বুয়ার্জোয়া যে স্টেট আপারেটাস ছিল সেটাকে রিপ্লেস করতে হবে তাহলে বুয়ার্জোয়া স্টেট আপারেটাসকে রিপ্লেস করবে প্রোলেটারিয়ান স্টেট আপারেটাস দেন ইন লেটার ফেজেস সেট ইন মোশন আ র‍্যাডিক্যাল প্রসেস দ্যাট অফ দ্য ডিস্ট্রাকশন অফ দ্য স্টেট এবং তারপরে কমপ্লিট অ্যালাইনেশন অফ স্টেট পাওয়ারের দিকে একমাত্র এগোনো যাবে এবং তারপরে সেই যে প্রোলেটারিয়েট যে স্টেট অপারেটাস সেটাকেও মানে সেই মানে সেইটা মানে সেটা থেকে এই স্টেট এটার পরের ধাপ হচ্ছে যে কমপ্লিট অ্যানাইহিলেশন অফ স্টেট এবং এই যে এই যে স্টেপ বাই স্টেপ এই ভাবে এগোলেই একমাত্র যে কমপ্লিট অ্যানাইহিলেশন অফ স্টেট পাওয়ার বা কমপ্লিট অ্যানাইহিলেশন অফ স্টেট অপারেটাস সেটা হয়তো মানে যাচ্ছি না তো মানে আমি এখানেই শেষ করব আর কি প্রশ্নটা হয়তো পরে আমি উত্তর দেব আমি সুমিতা প্রপারে উত্তর দিই নাকি এরপরে যাদের আছে তারা বলেনি হ্যাঁ এরপরে যখন প্রশ্ন উত্তর সেশন আসবে তখন এগুলো ডিসকাস করা যেতে পারে হ্যাঁ ঠিক আছে অনেক ধন্যবাদ নবনীতা টেক্সটের প্রত্যেকটি জায়গা ছোট ছোট যে জায়গাগুলো যেগুলো ছাত্রছাত্রীদের মানে অসুবিধা হতে পারে বুঝতে এবং প্রত্যেকটি টার্ম খুব খুঁটিয়ে আলোচনা করেছে নবনীতা আশা করি সবার ক্ষেত্রে এটা খুবই ইউজফুল হবে এরপরে অর্কদীপ মিত্র আপনি নিশ্চয়ই আছেন যেহেতু নবনীতাদি খুব এলাবরেটলি বলেছে এবং প্রত্যেকটা জায়গাকেই ও এক্সপ্লেন করতে করতে গেছে তো আমি জাস্ট ধরে নিচ্ছি যে প্রত্যেকে যেহেতু জিনিসটা বুঝেছে যে আমার বলতে সুবিধা এই জায়গাতেই আমি প্রত্যেকটা লাইন ধরে যাব না বরং আমি যে থিম্যাটিক রিপ্রেজেন্টেশন জায়গাটা আছে এবং কিভাবে এই যে যে রিপ্রোডাকশন অফ দ্য রিলেশন অফ প্রোডাকশন হচ্ছে এই পার্টিকুলার জায়গাটা এবং সেখানে আইডিওলজিক্যাল যে ইনস্টিটিউশনস গুলো আছে তাদের ভূমিকা কিভাবে আসছে এবং সেখান থেকে এবং গ্রুপেও আমি দুটো প্রশ্ন দেখেছিলাম আমি যদিও অয়নদাকে করা হয়েছিল বাট যেহেতু আমার একদমই পূর্ব নির্ধারিত 
টপিক এর সঙ্গে আসছে তো আমি সেগুলোকে একটু জাস্ট শুনে যাব একটা হচ্ছে দ্য ম্যাটেরিয়াল এক্সিস্টেন্স অফ আইডিওলজি দ্য সেকেন্ড থিসিস অফ অলথিউজম আর দ্য রিপ্রোডাকশন অফ দ্য রিলেশন অফ প্রোডাকশন তো যেমন মার্কস ট্র্যাডিশন ইন দুটো আমরা মোডস অফ প্রোডাকশনের দুটো ভাগ পাই একটা হচ্ছে ফোর্সেস অফ প্রোডাকশন আর একটা হচ্ছে রিলেশনস অফ প্রোডাকশন আমরা শেষ দুদিন ধরে এই নিয়ে আলোচনা করছি কোনটা মোডস অফ প্রোডাকশন এবং কোনটা রিলেশন অফ প্রোডাকশন এবার একটা জিনিস বুঝতে হবে যে মার্ক ক্যাটাগরিতে রিপ্রোডাকশনের উপর নজর দিচ্ছেন বা রিপ্রোডাকশনকে আলাদাভাবে গুরুত্ব দিচ্ছেন তার একটা কারণ হচ্ছে যে মার্ক সিস্টেমটাকে শুধু তৎক্ষণাৎ সময়ের মধ্যে দেখছেন না মার্ক যেটা করছেন সেটা সিস্টেমটাকে একটা লম্বা সময়ের মধ্যে দিয়ে সিস্টেমটা কিভাবে সার্ভাইভ করে সিস্টেমটা সার্ভাইভ করা ভীষণ প্রয়োজন ক্যাপিটালিজম ইজ কাইন্ড অফ হার্ভি কার্নিভোরাস সিস্টেম আমরা যদি সুযোগ থাকতো তাহলে আমরা যদি ভ্যালটার বেনি আমি না আলোচনা করতাম এবং ভ্যালটার বেনি আমি দেখা যায় যে ক্যাপিটালিজম ইজ আ রিলিজিয়ন বেনি আমি একটা দু কথা ফ্র্যাগমেন্টেড বেনি আমি আলোচনা করছি তো সেখান থেকে সরে এসে যে মা ক্যাটাগরিক্যালি এমফাইজ অন দ্য রিপ্রোডাকশন বিট দ্য কন্ডিশন অফ দ্য প্রোডাকশন অর দ্য রিলেশন অফ প্রোডাকশন অর দ্য ফোর্সেস অফ প্রোডাকশন বিকজ মা নিউ সো ভেরি ওয়েল দ্যাট উইদাউট দ্য রিপ্রোডাকশন অফ দ্য সিস্টেম এন্ড ইটস কন্ডিশন দ্য সিস্টেম উইল সারভাইভ এই কারণে বারবার এই রিপ্রোডাকশনের কথাটা উঠে আসছে এবং এই যে রিপ্রোডাকশন অফ দ্য রিলেশন অফ প্রোডাকশন দ্যাট ইজ ইনশিওর্ড বাই দ্য এক্সারসাইজ অফ স্টেট পার ইন উইদ ইন স্টেট অ্যাপারেটাসেস বোথ রিপ্রেসিভ অ্যান্ড আইডিওলজিক্যাল এইবার আমরা যদি এই চ্যাপ্টারটা দেখি আইডিওলজি অ্যান্ড আইডিওলজিক্যাল স্টেট অ্যাপারেটাসেস এইখানে যে তিন চারটে পয়েন্ট করে করে অলসিজর ভীষণ সিস্টেম্যাটিক ওয়েতে এই পুরো জিনিসটাকে হ্যান্ডলিং করছেন এবং তিনি পয়েন্ট ওয়াইজ আসছেন তো পয়েন্টগুলো বেসিক্যালি মূলত যেটা বলছে পয়েন্টগুলোকে মানে অলসুসের পড়ার সব থেকে বড় সুবিধা হলো যদি অলসুসের কংক্রিট রাইটিং বুঝতে অসুবিধাও হয় পরে যদি ওনার এক্সাম্পলসগুলো পড়া যায় এবং তারপরে যদি কংক্রিট রাইটিং আবার ফিরে আসা যায় তবে ব্যাপারটা অনেক সোজা হয়ে যায় দেখা যায় একইভাবে এখানে উনি যেটা বলতে চাইছেন সেটা হচ্ছে যে এবং গ্রুপেও এই প্রশ্নটা একজন করেছিল যে কিভাবে আইএসএ আর আর এস এ লিঙ্ক ব্যাপারটা হচ্ছে যে রিপ্রোডাকশন অফ দ্য রিলেশন অফ প্রোডাকশন ইজ অ্যাজ ইজ এজ ইট ইজ এনশিওর বাই দ্য বাই দ্য এক্সারসাইজ অফ দ্য স্টেট পার দ্যাট ইনক্লুডস বোথ দ্য অ্যাথরিটিস বোথ রিপ্রেসিভ অ্যান্ড আইডিওলজিক্যাল বাট হি ইজ অ্যাট দ্য ভেরি সেম টাইম কনসার্ন বা দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট নিডার পিওর repressive non pure ideological state apparatuses exist both are only in, not only interconnected but each exists within the other in the rss the naked force is visible predominant while in the ideological part that is dormant jokhon police kauke danda peta korche এটা সত্যি কথা যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা শুধু মনে করছি যে সেখানে একটা ক্রুড ফর্ম অফ পার কাজ করছে যে পুলিশ এসে হঠাৎ করে কারোর কলারটা চেপে ধরল কিন্তু পুলিশের আশা থেকে কলার চেপে ধরা পর্যন্ত এই যে সম্পূর্ণ যে কাজটা যেটা চোখের সামনে আমাদের হচ্ছে পুলিশের এই কাজটা করার পেছনে তারও একটা নিজস্ব আইডিওলজিক্যাল পার্সুয়েশন আছে যেটা পুলিশকে দিয়ে সেই কাজ শুধু করাচ্ছি না তার কাজটাকে ভ্যালিডেটও করছে পরবর্তীকালে পুলিশ অর্ডার নিয়ে অলসুজারের এক ছাত্র যে পরবর্তীকালে অলসুজার বা তার অন্যান্য কলিকদের থেকে আলাদা হয়ে গেছে সেটা এসিয়ান ভ্যালিবারি হোক বা যেই হোক তিনি হচ্ছেন জাক রামসিয়ার জাক রামসিয়ারে যদি আমরা একটু গিয়ে দেখি পুলিশের কনসেপ্টটা কি তাহলে এটা অনেক ভালো বোঝা যাবে যে পুলিশের কনসেপ্টটা এতটাই আইডিওলজিক্যালি ইনফ্লুয়েন্স দ্য রিপ্রেশন ইজ আইডিওলজিক্যালি ইনফ্লুয়েন্স ইন সাচ আ ওয়ে দ্যাট দ্য পুলিশ ইজ আ অর্ডার এন্ড নট ওনলি the people or a, a a force that that regulates things the role of the police in a society is to parcel out things is to allow one to be in a space and also at the same time it's the it's the duty of the police order to parcel out others from a certain space so the police 
regulate that who will be taking part in a, in a space, in a performance, in a system, and who will not be. So this parceling out of a group, the parceling out of the individual, letting one come within the space and prohibit others, these are all coming out of uh, a very strong uh, ideological root. So the repression that is visible, that is performative, has its root in this ideological persuasion. Aki bhabe jodi amra ideological apparatuses gulo ke dekhi, shikhetra dekha jabe, ye ideological apparatus gulo mudde, it's a tremendous force kaj kore. এবং এখানটাই মনে রাখতে হবে যখন আইডিওলজি নিয়েও কথা বলেছিলেন এই জায়গায় ডিফার করেছিলেন মার্কসের থেকে যে মার্কস ওয়াজ ইগনোরেন্ট অ্যাবাউট দ্য ট্রিমেন্ডাস ফোর্সেস অফ আইডিওলজি আইডিওলজি নিড সাবমিশন এর সব থেকে বড় উদাহরণ এই ধরো কেউ ধর্মে বিশ্বাস করে কিন্তু সে রাইটস অ্যান্ড রিচুয়ালস এর পার্ট নেয় না তার ফলে যেটা হবে দ্য পার্সন উইল বি সিন ইন আ ডিফারেন্ট ওয়ে দ্য আইডিওলজি দ্য থিওলজিক্যাল দ্য মোরাল আইডিওলজি অলওয়েজ নিজ এ সাবমিশন ইদার বাই পারসুয়েশন ওর বাই ফোর্স এই ফোর্স এর কনসেপ্ট যে মুহূর্তে বাট The, the fact that is very uh, impressive while talking about ideology is that ideology always tries to convince its subject that it is uh, outside the forces. For example, uh, the concept of respect. Respect your elders, respect your teachers, respect the religion, respect the state. What does respect mean? Immanuel Kant এই রেসপেক্ট বলতে গিয়ে কান্টের সেকেন্ড রিজন নেই ক্রিটিক অফ প্র্যাকটিক্যাল রিজনে কান বলেন দিস ইজ এ জিরো ডিগ্রি অফ পার ইট ইট ডাজেন্ট ইট ডাজেন্ট ইট ডাজেন্ট থ্রটল ইউ ইট হোল্ড ইউর কলার বাট ইট নোজ হাউ টু ফাংশন হাউ টু হাউ টু হাউ টু মেক ইট সাবজেক্ট সাবজুগেট সাবমিসেস তো এই এই রেসপেক্টের মধ্যে এই the concept of uh, 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 this power is very much inherent and one cannot simply uh, uh, make them like detach from one another they're just like the like the the both the sides of a single page this coexistence uh, of the influences uh, that influences the other uh, is is tremendous and uh, this is what uh, ultimately Uh, uh leads you uh towards uh uh repro- it 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 actually secures the condition of reproduction of the relation even also the lichen a s f a is the jaga j the r s a is secured by the centralization and the organization of power whereas the i s a is secured by the ideology of the ruling class but what is striking here is that r s a as long as it is repressive secures itself by executing forces to secure the political condition of the reproduction of the relation of production but at the same time it does the, uh, uh, but at the same time it does that it secures the political condition for the action and the functioning of isas this is a very uh, very grave understanding that how this this repression create such a state that becomes fruitful for the cultivation and the nurturing uh, of the ideological state apparatuses kono kono tantra kono rajnitik motadarsho kokhonoi emon kono ekta porivesher moddhe sthan pay na jekhane tar age theke kono upadan nei jodi ভারতে আমরা গণতন্ত্র নিয়ে কথা বলি এবং ভারতে গণতন্ত্রের যে গণতান্ত্রিকতা যদি অভাব নিয়ে কথা বলি তাহলে আমাদের প্রথমে দেখতে হবে 
যে ভারতে গণতন্ত্র কি ফুট করে একদিন চলে এসছিল যদি সেটা হয় তাহলে আজকে ভারতের যা অবস্থা সেটাই হওয়ার কথা এবং সেটাই তার শেষের দিকে দাঁড়িয়ে আমরা কারণ কোন কিছু গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য তার আগে থেকে গণতন্ত্র সম্পর্কিত বা গণতন্ত্রের কিছু মূল্যবোধ থাকতে হয় একটা সমাজের মধ্যে একটা সমাজ যেটা প্রথম থেকে ইনহেরেন্টলি কাস্ট রিডেন যে সমাজকে আনটাচেবল মিনস নট সামওয়ান হু ইজ বিয়ন্ড দ্য টাচ বাট সামওয়ান হু ইজ লাইক ইন এ ভেরি ফেনোমেনোলজিক্যাল টার্ম টাচ আনেবেল ইউ ক্যান টাচ বাট অট নট টু টাচ ইজ নট আ সোসাইটি দ্যাট ইজ পারফেক্ট ফর ফর ইয়োর ফর ইয়োর ডেমোক্রেসি ইন ডেমোক্রেসি ওয়ান নিডস টু understand what does demos mean and what function does demos has in the in the political system it is the demos and that's why today uh, if we uh, read uh, all chooser and if we try to think that how these forces how did the, the forces work within the indian context within democracy within the india then we have to look at places like shaheen bagh we had to look uh, at the at the uh, the farmers protest where it is the demos the people who are not entitled to any power any position to change the social order and hierarchy are the driving forces that is the essence of democracy and see this is very ideologically driven but this ideology at its heart has a very strong uh force that works at its heart ei alochona korte giye jokhon althusar er shesher dikta ei ideology the the reproduction of the relation of production er shesher dikta althusar puro tai je ta uni korchen seta uni korchen je examples diye niye gochen jemon uni jodi karbo je text er appendix er 248 pataye uni uni church er role niye kotha bolchen je medieval age middle ages e church er ki role chilo to to construct this condition where this uh, where the isa can function in such a way that can make it possible the the reproduction of the relations of production and can give a society a suitable form the form that the the ruler the king at the time the person who needed that point ebong uni ekhan theke church er kotha alochona korte korte uni ekta jayga যেটা উনি বলছেন উনি স্কুলের দিকে যাচ্ছেন এবং একটা গোটা সেকশন শেষটা উনি করছেন স্কুলের কথা বলে যেখানে উনি বলছেন যে সিঙ্গুলার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রোল উইড ইন দ্য স্টেট দ্যাট প্রডিউস ইটস সুইটেবল কন্ডিশন বাট ইট হ্যাপেন একটা মোর elementary level more outside the quote unquote domains of politics it happens within the schools the naturalization of this apparatus the the norms and the behaviors and the teaching methods and the machines that that make one that that uh, that uh, you know what they do what they, they certainly they uh, they try to uh, give birth to certain ideas certain qualities within you and you think that they are perfectly normal because you have learned them from your teachers uh ei poripekhite ekta ei du minute er ekta gaan ache pit sigare what did you learn in the school ei gaan ta jodi keu shune ei der minute er gaan ta gaan ta ta question answer form e ache je bachcha ta school e gache school theke pireche ebong gaaner je box ta je voice সে জিজ্ঞেস করে তুমি আজকে স্কুলে কি শিখেছ এবং বাচ্চাটা উত্তর দিচ্ছে বা যদি আমরা কেউ ওই ওই একটা মেটা সিনেমা একটা ওই জাফর পানাহি দেখি যেখানে ট্যাক্সিতে ওই বাচ্চা মেয়েটি জাফর পানাহিকে বলছে তার কাকাকে তাকে স্কুলে কি সিনেমা বানানোর জন্য ডিস্ট্রিবিউটেবল ফিল্ম বানানোর জন্য কি কি করতে হয় বা কি কি থাকতে নেই একটা ফিল্মকে ডিস্ট্রিবিউটেবল বানানোর জন্য ইরানে যখন আমরা এই কনসেপ্ট গুলোর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি নমনটাটি বলছে যে স্কুলে গেলে কে গেলে উঠে দাঁড়াবো আর কে গেলে উঠে দাঁড়াবো না এই উঠে দাঁড়ানো আর উঠে না দাঁড়ানোর মধ্যে যে 
যে ভীষণ রকম একটা আদর্শ যে ভীষণ রকম একটা কর্তব্য বোধ তৈরি হচ্ছে এটাই রাষ্ট্রকে তার তার যে 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 ধরনের সে কাঠামো চায় সেই কাঠামোটা বজায় রাখতে সাহায্য করে ফলে যেটা বুঝতে হবে যে এই যে রিলেশন অফ যে রিপ্রোডাকশন অফ দ্য অফ দ্য রিলেশন অফ প্রোডাকশন এই ঘটনাটা ভীষণই একটা শুধুমাত্র যে আইডিওলজি পারসুয়েশন বা ট্রু রিপ্রেশন বা কোনো একটার মধ্যে দিয়ে হওয়া সম্ভব নয় যতক্ষণ না দুটোর মধ্যেই দুটো সমান ভাবে বিদ্যমান শুধু সারফেসে কে আছে দেখলে পুরো জিনিসটাকে বোঝা সম্ভব নয় বরং উই নিড টু ডিগ দ্য সারফেস অ্যান্ড উই নিড টু আনফোল্ড অ্যান্ড আনকভার হোয়াট লাইফ বি নিড অ্যান্ড ওয়েন উইল আনফোল্ড হোয়াট লাইফ বি নিড ইজ ওয়েন উইল রিয়েলাইজ দ্যাট হাউ দিস থিংস ফাংশন উইদ ইন আ সিস্টেম অ্যান্ড হাউ উই আর a part of this uh, system and how we are helping the system to evolve to reproduce this relations of production ebar a relation of production in jekhane ami shesh korchen school er kotha diye uni second thesis jeta bolchen ideology has a material existence ebong eta bujhte hobe je এবং গ্রুপেও এই প্রশ্নটা কিন্তু যে আইডিওলজি কি ইজ ইট পসিবল টু ফর আইডিওলজি টু হ্যাভ আ মেটেরিয়াল এক্সিস্টেন্স দিস ইজ সামথিং হুইচ ইজ ভেরি সিগনিফিকেন্ট ইন দ্য ওয়ার্ক অফ অল ফিউজার একটা জিনিস বোঝা প্রয়োজন যে প্রথম থিসিসটা তো বোঝা গেল অনেকটা অ্যাবস্ট্রাক্ট কিন্তু অল ফিউজার এই আইডিওলজির মেটেরিয়াল এক্সিস্টেন্সের কথা কিন্তু হুট করে কোথাও থেকে আনছেন না রাদার এটা বোঝার জন্য আমরা যদি একটা পার্টিকুলার ছোট্ট এসে পড়ি হোয়াট ইজ ফিলসফি বাই লুই অল ফিউজ ইট ইজ নট আডেন রিয়েলাইজেশন ফর অল ফিউজ দ্যাট আইডিওলজি হ্যাজ দ্য মেটেরিয়াল এক্সিস্টেন্স রাদার দিস ইজ দ্য দিস ইজ দ্য হোয়াট শুড ইজ সেম দ্য মিটিং পয়েন্ট অফ ইজ থট উইথ ইজ ইমেজ অফ এন অ্যাক্টিভ ফিলসফার অ্যাজ অপোজ টু কমন সেন্সিক্যাল ফিলসফার ইট ইজ দ্যাট পার্টিকুলার ডিস্টিংশন that he made in this particular uh, particular essay he says the common sensical philosophers are those who philosophize gardening this is what he exactly writes i am absolutely quoting this man a uh, uh, man also sir that the common sensical philosopher are those who philosophize gardening i am not one of them i am the active philosopher who indulges with the active matters in everyday life and bring out philosophy out of everyday life and uh, bring out the the very mechanisms the very functioning the functioning of the state the functioning of power from the everyday life and the relations what also the points out is that ideology gets realized in apparatuses he goes to the extent to say that an ideology code always exists in an apparatus and in the practice of the pra- or in the practices of that apparatus and what does it mean when it says that an ideology uh, exists within an apparatus what does it mean when it says that someone who lives an ideology means that one lives in a determinate representation of the world this is extremely uh, Uh, this is extremely important for uh, for understanding and one particular or any one example will sum up he gives a plenty of examples to just make the things more clear but take for example uh, someone who believes in religion someone who is a religious person kintu dhora ja she mosjid e jay na বা মন্দিরে বা চার্চে যায় না বা সে কোনো ধর্মীয় স্থানে যায় না কিন্তু সে বলে যে সে ধার্মিক অটোমেটিক্যালি যেটা হয়ে যায় তাকে মার্ক করা হয় এই বলে যে সে শুধু মুখে বলে সে ধার্মিক আসলে সে মনে মনে অন্য কিছু যদি কেউ ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয় তাহলে তার বিশ্বাসটা শুধুমাত্র অ্যাবস্ট্রাক্ট বিশ্বাসের মধ্যে থাকাই যথেষ্ট নয় তার কিছু কর্তব্য আছে এবং সেই কর্তব্যের মধ্যে দিয়ে তার বিশ্বাসটার মেনিফেস্টেশনের প্রয়োজন তার বিশ্বাসটার কংক্রিটাইজ করা প্রয়োজন 
তাকে মন্দির মসজিদে যেতে হবে তাকে প্রেয়ার করতে হবে তাকে ধর্মীয় গ্রন্থ পড়তে হবে বা এই মুহূর্তে ভারতে একে অপরকে ঘেন্না করতে হবে সবকিছুই তার আইডিওলজি তার তার থেকে একটা ডিমান্ড করা হয় যদি কেউ না করে তখন তাকে ধরে নেওয়া হয় যে যদিও সে মুখে বলে এক কিন্তু সে ভেতরে ভেতরে অন্য এই ভেতরে ভেতরে অন্যটা অ্যাকচুয়ালি অলসো যা নিজে লিখছেন দার্সেন ওনলি হোয়াট ইট ডাজ ইজ তার কাইন্ড অফ লিপ সার্ভিস বাট হোয়াট দ্য বিলিভ ইন সামথিং এলস পরবর্তীকালে আমরা যখন পুকো দেখব আমি যদি কোথাও সুযোগ হয় পুকো একটা কথা অবশ্যই অন্য কনটেক্সে বলেছিলেন তবে ক্যাপিটালিজমেরই কনটেক্সে যে ইন আ ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটি ইট ইজ নট ওনলি ইম্পর্টেন্ট টু বিলিভ ইন সামথিং বাট ওয়ান নিড টু ডিসপ্লে পুকো এসে নাম দিচ্ছে যে দ্য এক্সিবিশন অফ দ্য সেলস এই এক্সিবিশনটা ভীষণ জরুরি হয়ে আসে কারণ যখন আর এখানেই তার মেটেরিয়াল এক্সিস্টেন্সটা লুকিয়ে আছে আইডিওলজি এমন কিছু নয় যাকে নিয়ে আকাশপাতাল ভাব দেয় বা খায় না মাথায় দেয় ভাব দেবে আইডিওলজি আসলে দুটোই খায় এবং মাথায়ও দেয় কারণ এই মেনিফেস্টেশনটা আইডিওলজি ভীষণ কংক্রিট কেউ যদি আজকে মনে করে যে আমি কেউ যদি নিজে ধরা যাক বলল যে আমি প্রোগ্রেসিভ কিন্তু সে একটা ফেজ বা সে একটা বোরখা বা সে একটা ওর না কিছু নিল তখন যারা সো কল্ড সবসময় বলে দেওয়া হবে আসলে ও মোটেই না ও আমাদের গোত্রের নয় ঠিক ও আসলে বলে মুখে এক কিন্তু ও আসলে করে অন্য কাজ ও ফেজ পরে ও বোরখা পরে এবং ওর ফেজ এবং বোরখা বা ওর ওর না বা ওর যা কিছু হোক তার ক্রস তার মাদুলি সবকিছুই তার সে প্রোগ্রেসিভ যে নয় তার মার্কার হিসাবে আমরা দেখি বিকজ দ্য পার্সেন সিম্পলি ডাজেন্ট ডিসপ্লে ইন হুইচ দ্য পার্সেন প্রনাউন্সেস দ্যাট দ্য পার্সেন বিলিভ ইন অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট দেয়ার লাইক দ্য ভেরি মেটেরিয়াল এক্সিস্টেন্স অফ আইডিওলজি দিস ইজ ভেরি সিম্পল but at the same time this is one of the ground breaking works of all chuser to point out that ideology is not only abstract uh i think uh, this is it uh and uh ekhane ganer naam rajesh ji gesho ta rajesh uh uh eta pitch figure uh what did you learn in school ami uh, ganer link ta group e diye debo mm, so that you can get it thank you খুবই ইন্টারেস্টিং ছিল যাই হোক এবার অয়ন চৌধুরী উনি হয়তো আছেন আমাদের সঙ্গে আর তাছাড়া যদি কারো কিছু প্রশ্ন থাকে তাহলে সেই প্রশ্নগুলো আমার মনে হয় একটু সবাই যদি বলে দেয় তাহলে এরপর আমাদের ওগুলো অ্যাড্রেস করতে সুবিধা হবে অনেকটাই আলোচনা আজকে এগিয়েছে আমাদের আমরা আজকে অনেক বেশি ক্রিটিক্যাল আলোচনার দিকে ঝুঁকেছিলাম এবং অর্ক সত্যি খুব ক্রিটিক্যালি খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোকে ধরেছে এবং আজকে আমার দুটো প্রশ্ন ছিল গ্রুপে যে দুটো প্রশ্নর উত্তর অর্ক দিয়ে ফেলেছে অলরেডি অর্ক দিয়েছে যদি কারোর ফার্দার কোনো এর দরকার হয় যদি ক্ল্যারিফিকেশনের দরকার হয় তোমরা আমাদেরকে গ্রুপে জানাতে পারো তখন আমরা যেই হোক অর্কদ্বীপ হোক অর্ক নিজে হোক বা আমি হোক বা অন্যান্য যারা আলোচনা করছেন তারা নিশ্চয়ই কেউ না কেউ তোমাদের সেই জায়গাগুলো ক্লিয়ার করবেন একটা জায়গায় এই প্রশ্নটা দিয়েই আমি শুরু করি একটা প্রশ্ন ইমরান করেছিল যে এই যে এস্টাবলিশ আইডিওলজিক্যাল যে যে একটা আইডিওলজি এস্টাবলিশ আইডিওলজি ইন সোসাইটি আমাদের সমাজে যে আইডিওলজিটা প্রতিষ্ঠিত যেভাবে আমরা দেখতে অভ্যস্ত বলা ভালো যে আমরা দেখতে অভ্যস্ত নই আমাদের 
আমরা আমাদেরকে যেভাবে দেখানো হয় সমাজটাকে যে আঙ্গিকে আমাদেরকে সমাজটা দেখানো হয় আমরা তো সেইভাবেই দেখতে শিখি সেটাই আমি আগের দিনে আলোচনা করছিলাম যে কিভাবে রাষ্ট্র তার কারসাজি করতে থাকে আমাদেরকে এক প্রকার এক প্রকার এক প্রকার ঠকাই বলা যেতে পারে এবং আমাদের কনসেন্ট আদায় করে এই কথাটা আমি আগের দিনে বারবার আলোচনা করেছিলাম যে এই আর এস এ এবং আই এস এর এই যুগ্ম প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এই যুগপথ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এবং আজকে অর্ক আলোচনা করলো আমিও আগের দিন কিছুটা ছুঁয়ে গিয়েছিলাম যে একটা অপরের একে অপরের সাথে কিভাবে লিঙ্কড কিভাবে একে অপরকে আসলে নির্মাণ করে আর এস এ এবং আই এস এ কি করে একে অপরকে নির্মাণ করে সেটা আজকে অনেক এলাবরেটলি অর্ক বলেছে আমি যেটা বলতে চাইছিলাম যে এই একটা প্রশ্ন ছিল যে এই প্রতিষ্ঠিত যে আইডিওলজি তাকে কি কোয়েশ্চেন করা যায় কিনা কোনোভাবে কি সেটাকে কোয়েশ্চেন করা যায় নিশ্চয়ই কোয়েশ্চেন করা যায় এটা অর্ক হয়তো কিছুটা ছুঁয়ে গেল যে নিশ্চয়ই কোয়েশ্চেন করা যায় যেমন আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিতে পারি তোমরা হয়তো অনেকেই জানো যে কলকাতায় একটি প্রাইড মার্চ হয় যাদবপুর ইউনিভার্সিটির মূলত উদ্যোগ এবং তার সাথে অন্যান্য অনেক সংস্থার উদ্যোগে একটি প্রাইড মার্চ এই প্রাইড মার্চ এই প্রাইড মার্চ কিন্তু একটা কোয়েশ্চেন টু দ্যাবলিশড আইডিওলজি টুয়ার্ডস দ্য জেন্ডার অ্যান্ড সেক্সুয়ালিটি কিন্তু মনে রাখতে হবে এই যে কোয়েশ্চেনটা তারা করলো এই যে এই যে প্রতিষ্ঠিত একটা আইডিওলজিকে প্রশ্ন তারা করতে পারলো এই প্রাইড মার্চের মধ্যে দিয়ে কিন্তু মনে রাখতে হবে আমি যেটা বারবার বলছি যেখান থেকে আজকের আলোচনাটা আমি শুরু করব যেখানে আইডিওলজি ইন্টারপেলেক্স ইন্ডিভিজুয়াল সাবজেক্ট এই আলোচনাটা আমি ঢুকবো যে এইটিও কিন্তু আর একটি আইডিওলজি অর্থাৎ এই যে কোয়েশ্চেনটা আমি করছি সেটা কিন্তু একটা আইডিওলজিকে কোয়েশ্চেন করবার জন্য আমি আর একটি আইডিওলজি নির্মাণ করছি অর্থাৎ আমি যে জায়গাটায় এখানে পয়েন্ট আউট করতে চাইছি যে আসলে আইডিওলজির যে খাঁচা সেই খাঁচা থেকে আমাদের মুক্তি নেই আমরা আইডিওলজি থেকে কখনো বেরোতে পারি না যে কথা এইখানে আলতু স্যারও বলবেন যে উই আর অলওয়েজ অলরেডি সাবজেক্টস টু দ্যাট আইডিওলজি টু আ আইডিওলজি টু অ্যান আইডিওলজি একটা আইডিওলজির অল অলওয়েজ অলরেডি সাবজেক্ট অর্থাৎ আমরা যখন একটা আইডিওলজিকে ভাঙবার চেষ্টা করছি এবং অন্য আইডিওলজি নির্মাণ করছি তখনও কিন্তু আমরা বিষয়ী হিসেবে আর একটি আইডিওলজির পার্ট হয়ে উঠছে আর একটা আইডিওলজির অংশ হয়ে উঠছি অংশীদার হয়ে উঠছি আমি একদম প্রথমে অনির্বাণা যখন বলছিলেন এই ইন্টারপিলেশন নিয়ে অনেক কথা বলছিলেন এবং অনেকটা টেক্সট পড়েছেন এবং আমাদের সময়ও অনেকটা এগিয়েছে ফলে আমি টেক্সটের কিছু কিছু ছোট ছোট অংশ ধরে আইডিওলজি ইন্টারপিলেটস ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাজ সাবজেক্ট এই অংশে অলথসারের মেন যে পয়েন্টস গুলো যে ঠিক কি কি বক্তব্য উনি পেশ করতে চাইলেন সেই দিকটা একটু দেখবার চেষ্টা করব প্রথমেই যে কথাটা আলতু স্যার বলছেন দিস থেস ইস সিম্পলি আ ম্যাটার অফ মেকিং মাই লাস্ট প্রপোজিশন এক্সপ্লিসিট দেয়ার ইজ নো আইডিওলজি এক্সেপ্ট বাই দ্য সাবজেক্ট অ্যান্ড ফর সাবজেক্টস মিনিং দেয়ার ইজ নো আইডিওলজি এক্সেপ্ট ফর কংক্রিট সাবজেক্টস অ্যান্ড দিস ডেস্টিনেশন ফর আইডিওলজি ইজ অনলি মেড পসিবল বাই দ্য সাবজেক্ট মিনিং বাই দ্য ক্যাটেগরি অফ দ্য সাবজেক্ট অ্যান্ড ইটস ফাংশনিং অর্থাৎ ঠিক বিষয়ই একজন সাবজেক্ট ছাড়া যেমন একটা আইডিওলজিকে আমরা আইডিওলজি হতে পারে না ঠিক তেমন একজন একটা আইডিওলজি ছাড়া একটা সাবজেক্ট তৈরি হতে পারে না যখনই একজন ইন্ডিভিজুয়াল বিষয়ী হিসেবে সাবজেক্ট হিসেবে নিজেকে রেকগনাইজ করে নিজেকে বুঝতে পারে যে আমি একজন সাবজেক্ট ঠিক ঠিক সেই মুহূর্তেই কিন্তু আইডিওলজির মধ্যে জড়িয়ে যাওয়ার যে প্রক্রিয়া সেটা কিন্তু শুরু হয়ে গেছে অলরেডি এমনকি তার বুঝবার আগেও হয়তো অর্থাৎ আইডিওলজির সাথে যে জড়িয়ে যাওয়া আইডিওলজির সাথে আসতে পিষ্টে আঁকড়ে থাকা লেগে থাকা একসাথে আটকে থাকা এইটা কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে সাবজেক্ট থেকে আইডিওলজিকে আলাদা করা এটা খুব কঠিন কাজ মানে ইট ইস কোয়াইট ইম্পসিবল আমি বলতে পারি যে একজন মানুষ যদি কেউ বলেন ধরো কেউ অনেকে এই কথাটা বলেন যদি এই কথাটা খুব খুবই পলিটিক্যালি রং যে আমি অ্যাপলিটিক্যাল এই যে কথাটা বলা আমি অ্যাপলিটিক্যাল না ভাই আমি রাজনীতি রাজনীতি বুঝি না 
এই যে কথাটা বলা এই কথাটা বলার মধ্যেই কিন্তু তার নিজস্ব রাজনীতি লুকিয়ে আছে অর্থাৎ তার একটা আইডিওলজিক্যাল স্ট্যান্ড লুকিয়ে আছে অর্থাৎ এই যে তিনি বলছেন যে আমি কোন একটা প্র্যাকটিকুলার আইডিওলজিতে বিশ্বাসী নই এই বিশ্বাসী না হওয়াটাই আসলে তার একটা আইডিওলজি তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে আইডিওলজি থেকে একজন সাবজেক্টকে কখনো আলাদা করা যাবে না একটা একজন সাবজেক্টের জন্যই আসলে আইডিওলজি তৈরি হয়েছে তার ফাংশনিং এর মধ্যে দিয়ে আইডিওলজি তৈরি হচ্ছে সেটা কংক্রিট মেটেরিয়ালিটি যেটা অর্ক এক্ষুনি বলে গেল যে তার ফাংশনিং এর মধ্যে দিয়ে এই মেটেরিয়ালিটির মধ্যে দিয়ে তার যে তার যে ফাংশনিং তার যে ক্রিয়াকর্ম সে ক্রিয়াকর্মের মধ্যে প্রতিফলিত হয় তার আইডিওলজিক্যাল স্ট্যান্ডটা ঠিক সেইভাবে আইডিওলজিও কিন্তু একজন সাবজেক্ট ছাড়া তৈরি হতে পারে না সো এইটা আলথুসারের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা যেটা অর্ক যে কথাটা বলে গেল যে আইডিওলজি আইডিওলজি ইজ নট অনলি নট অনলি অ্যাবস্ট্রাক্ট বাট ইট ইজ অলসো কংক্রিট ম্যানিফেস্টেশন এই কংক্রিট ম্যানিফেস্টেশনের জন্যই আসলে একজন বিষয়ীকে প্রয়োজন একজন সাবজেক্টকে প্রয়োজন দ্যাট ইজ এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রপোজিশন বাই individuals and subjects. in the interaction of these double constitution exists the functioning of all ideology ideology being nothing but its functioning in the material forms of existence of that functioning orthat ideology ta protifolito hoy ei manifested hoy ei functioning er moddhe diye concrete ebong ei constituting ei constituting of the functioning orthat ei functioning er moddhe diye kaj kriya karmer je protifolon er moddhe diye একজন ইন্ডিভিজুয়াল আসলে একজন সাবজেক্ট হয়ে ওঠে রাষ্ট্রের একজন সাবজেক্ট হয়ে ওঠে যে এবং সেগুলো কোথা কার মাধ্যমে যেটা আমি আগের দিন আলোচনা করছিলাম ওই আর এস এ এবং আই এস এর মধ্যে দিয়ে ওই এজেন্টসদের মধ্যে দিয়ে এই দুটো হচ্ছে এজেন্ট বলতে পারি এই এজেন্টের মধ্যে দিয়ে এজেন্টের তার চুপিতে তারা আসলে এই ফাংশনিং এর মধ্যে ঢুকে পড়ে এই রেকগনিশন করতে পারে নিজেকে একজন রেকগনাইজ করতে পারে একজন একজন সাবজেক্ট হিসেবে একজন ইন্ডিভিজুয়াল একজন সাবজেক্ট হিসেবে নিজেকে রেকগনাইজ করতে পারে যে কথাটা এক্ষুনি বলবেন আমরা যদি একটু এগিয়ে আসি ইন দিস প্রিলিমিনারি রিমার্ক অ্যান্ড দিস কংক্রিট ইলাস্ট্রেশন আই ওয়ান দি উইস টু পয়েন্ট আউট দ্যাট ইউ অ্যান্ড আই আর অলওয়েজ অলরেডি সাবজেক্ট অ্যান্ড অ্যাজ সাচ কনস্ট্যান্টলি প্র্যাকটিস দ্য রিচুয়ালস অফ আইডিওলজিক্যাল রেকগনিশন হুইচ গ্যারান্টি ফর আস that we are indeed concrete individual distinguishable and naturally irreplaceable subjects or that we are always already subject ei kotha tar modhe ami je kotha ta diye shuru korchilam je amader ideology theke nistar nei amra ideology r baire nijer shotta ke nijer identity ke nijer self ke bhabte parina karon amra oi je bolchi je ami পলিটিক্যাল কথাটাই হচ্ছে আসলে একটা পলিটিক্স অব দ্যাট অব দ্যাট পার্টিকুলার পার্টিকুলার সেল এই এই যে আইডিওলজিক্যাল স্ট্যান্ড তার এই না নায়ের মধ্যেই তার আসলে কেউ যদি বলে যে আমি না আমি কোনো আইডিওলজিতে বিশ্বাস করি আমি একটা ফাঁকা মানুষ এই ফাঁকা মানুষ হওয়াটাও আসলে একটা আইডিওলজিক্যাল স্ট্যান্ড অর্থাৎ অ্যাকর্ডিং টু আল থুজার দ্যার ইজ নো এস্কেপ ফ্রম আইডিওলজি আইডিওলজি থেকে আমাদের নিস্তার নেই আইডিওলজি আমাদের যে একটা খুব সুন্দর উদাহরণ দিয়ে বলছিলেন আমাদের অনির্বান্দা যে একটা নীল চশমা যে চশমা কখনো চোখ থেকে খুলবে না এবং সেই নীল চশমার মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্র যেভাবে চাইবে সেই নীল অবস্থায় আমরা এই সমাজকে সমাজের মধ্যে আমাদের আমাদের কাজকর্ম আমাদের রিচুয়ালস গুলো প্র্যাকটিস গুলো ফাংশনিং গুলো একের পর এক করতে থাকবো আমরা সেই দিকে ঝুঁকে যাব আমি আগের দিনে এই শব্দটা ইউজ করেছিলাম যে একটা বিশেষ দিকে ঝুঁকে যাব এবং এই ঝুঁকে যাওয়াটা কোন দিকে ঠিক যেদিকে রাষ্ট্র আমাকে পরিচালিত করতে চাইবে রাষ্ট্রের সুবিধা অনুযায়ী আমাকে যেদিকে পরিচালিত করতে চাইবে ঠিক সেই দিকে আমরা কিন্তু ঝুঁকে যাব এবং এই অলওয়েজ অলরেডি সাবজেক্টস এর মধ্যে এখানে একটা উদাহরণ পরের দিকে একদম শেষ অংশে এসে আলফুসা দেবেন যে 
এই অলওয়েজ অলরেডি অর্থাৎ একটা একটা শিশু সে যখন গর্ভস্থ অবস্থায় ভ্রূণ অবস্থায় রয়েছে সে কিন্তু তখনই এই আইডিওলজিক্যাল এই যে টোটাল একটা সিস্টেম এই যে একটা এই যে একটা প্রক্রিয়া চারিদিকে চলছে আইডিওলজি মেকিং এবং তার ফাংশনিং এই দুটো জিনিসের কথা আগের থেসিসে অলথু স্যার বলেছেন একটা হচ্ছে যে ইমাজিনারি ফর্ম অফ আইডিওলজি অ্যান্ড দ্য মেটেরিয়ালিটি অফ আইডিওলজি অর্থাৎ আইডিওলজি অ্যাজ অ্যান আইডিয়া এবং তার যে ম্যানিফেস্টেশন বা তার যে বাহ্যিক যে রূপ যেটা আমরা এই ফাংশনিং গুলোর মধ্যে ক্রিয়াকলাপের মধ্যে মানুষের কাজকর্মের মধ্যে আমরা দেখতে পাই এই এই যে একটা টোটাল সিস্টেমটা চলছে এই সিস্টেমটার মধ্যে আসলে পড়ে যায় সে কিন্তু ওই ভ্রূণ সে এখনো পৃথিবীতে আসেনি বলেই সে যে এই সিস্টেমটার বাইরে তা কিন্তু নয় ভালো করে চিন্তা করলে দেখা যাবে আমরা প্রায় সকলেই আমাদের একটা বংশ পরিচিতি নিয়ে মানে আমরা যেন ভাবতেই পারি না যে আমি 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 আমার বংশ পরিচয় হচ্ছে আমার পদবী এই যে পদবী পদবীর যে কনসেপ্ট যে আমরা কখনো ভাবি না যে আমার পদবী হয়তো আমার চৌধুরী মানে অয়ন চৌধুরী আমার পিতৃপুরুষদেরও চৌধুরী এইভাবেই একের পর এক আসছে কিন্তু আমার অ্যাজ এন ইন্ডিভিজুয়াল আমার তো ইচ্ছে হতে পারে যে না না আমার অয়ন ব্যানার্জি হলে ভালো অয়ন চট্টোপাধ্যায় হলে ভালো লাগবে অয়ন রায় সরকার অয়ন ইসলাম অয়ন রজার যে কোনো কিছু একটা হলে আমার ভাল লাগবে কিন্তু এই যে রাষ্ট্রের যে কাঠামো রাষ্ট্রের যে একটা প্রক্রিয়া সিস্টেম তার মধ্যে আসলে আমরা আমাদের ভাব এই যে ভাববার ইন্ডিভিজুয়াল হিসেবে ভাববার একজন ইন্ডিভিজুয়াল হিসেবে ভাববার যে প্রক্রিয়া যে না আমার আমার পদবীটা তো অন্য হতে পারে এই ভাবনাটাকে যে বন্ধ করে দেওয়ার যে প্রক্রিয়া সেটাই হচ্ছে আইডিওলজিক্যাল আইডিওলজি মেকিং এর জায়গা অর্থাৎ ওই ভ্রূণটা যখন মায়ের পেটে ছিল সেই অবস্থাতেই সে কিন্তু সেটা কিন্তু ঠিক হয়ে গিয়েছিল যে তার পদবীটা কি হবে সে যদি ছেলে হয় তাহলে তার কি কি কোড অফ কন্ডাক্ট থাকবে কি কি সে মেনে চলবে কি হবে তার শিক্ষা দীক্ষা ইত্যাদি তার পরিচিতি পিতৃপরিচয় এই সমস্ত কিছু যে ঠিক হয়ে যাওয়া এই সমস্ত কিছুই হচ্ছে আসলে এই রাষ্ট্রের অংশ অর্থাৎ সে রাষ্ট্রের সাবজেক্টে পরিণত হচ্ছে কারণ সে ইন্ডিভিজুয়াল আর থাকছে না তার একটা স্বাধীন মনস মন তার থাকছে না তার তার মনের ওপরে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে রাষ্ট্রের কতগুলো প্রভাব যে প্রভাবের মধ্যে পড়ে এই ইন্ডিভিজুয়াল আসলে একটা বিশেষ দিকে ঝুঁকে যাবে এই যে ঝুঁকে যাওয়া এই যে একটা দিকে চালিত হওয়া এটাই হচ্ছে অলওয়েজ অলরেডি সাবজেক্টস অর্থাৎ আমরা আইডিওলজির বাইরে নই এই এইটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বুঝবার জায়গা এবার এখানে রেকগনিশন নিয়ে অনেকক্ষণ কথা বলেছেন অনির্বান্দা অনির্বান্দা অনেকক্ষণ কথা বলেছেন ফলে আমি রেকগনিশন নিয়ে জাস্ট ওই শেষের একটা উদাহরণ দিয়ে আমি শেষ করব আমি আর দুটো পয়েন্টে কথা বলবো আজকে যে As first formulation, I shall say all ideology helps or interpolates concrete individuals as concrete subjects by the functioning of the category of the subject. It is a very important formulation by Althusser that hailing by interpolation, a interpolation is a very important thing. Interpolation is a very important thing. Bangla বাংলায় যদি বলি ডাক বা আমন্ত্রণ যেমন হতে পারে হেলিং হেল শব্দটার অর্থ ঠিক তেমনি আমি ইন্টারপিলেশন এই শব্দটাকে যদি এইভাবে ভাবি আমি 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 মানে এটা নিয়ে হয়তো ভাববার অনেক অবকাশ আছে মানে এটা আমি বলছি না যে এটাকে এইভাবেই ভাবতে হবে তবে এই মুহূর্তে আমার যে কথাটা যে শব্দটা মাথায় আসছে যে শব্দটা দিয়ে এটাকে ভাবা যেতে পারে সেটা হচ্ছে জড়িয়ে নেওয়া ইন্টারপিলেট মানে একটা জিনিসের মধ্যে আর একটা জিনিসকে জড়িয়ে নেওয়া আবদ্ধ করে ফেলা এই যে জড়িয়ে নেওয়া এই যে একটার মধ্যে আর একটার কে আবদ্ধ করে ফেলা এইটা আইডিওলজি করে অর্থাৎ আইডিওলজি কি করে যে কোনো ইন্ডিভিজুয়ালকে তার মধ্যে জড়িয়ে নেয় একটা বিশেষ আইডিওলজি একটা ইন্ডিভিজুয়ালকে তার 
মধ্যে জড়িয়ে নেয় যেমন আমি যদি ধরে নি যে আমি কোন হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করব আমি এখনো করিনি আমি আমি এখনো গর্ভস্থ অবস্থায় রয়েছি তাহলে এই যে একটা আইডিওলজি আছে যে হিন্দুরা এই করতে পারে যেমন হিন্দুরা গোমাংস খাবে না এই এইটা যদি আমি একটা আইডিওলজি হিসেবে ধরে নি যে না না ভাই এটা করা যায় না এটা একটা মেটেরিয়াল একটা কন্ডিশন হিসেবে যদি ধরে নি তাহলে আমি অ্যাজ এন ইন্ডিভিজুয়াল কি হচ্ছে এই যে একটা আইডিওলজি যে গোমাংস খাবে না এইটার মধ্যে আমার জন্মের আগেই আমি জড়িয়ে যাচ্ছি আমি তার মধ্যে যেন পাক খাচ্ছি তার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমার এটা থেকে মুক্তি নেই যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি এটাকে চ্যালেঞ্জ করছি বা কোয়েশ্চেন করছি অর্থাৎ রাষ্ট্র চাইছে যে এই 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 যে বাচ্চাটা জন্মগ্রহণ করবে সে এই হিন্দু মতাদর্শের দিকে ঝুঁকে যাক হিন্দু মতাদর্শের মধ্যে ঢুকে পড়ুক এই যে ঢুকে পড়ার মধ্যেই আসলে ওই ডিভাইড এন্ড রুলের কনসেপ্ট লুকি আছে সেটা আমি কোন সময় দরকার হলে পরে বলতে পারি আজকে সেই অবকাশ নেই এই এইটার মধ্যে দিয়ে আসলে ডিভাইড এন্ড রুলের কনসেপ্টটা তৈরি হয় এই যে এক একজনকে এক একটা মতাদর্শের দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে রাষ্ট্র আসলে ডিভাইড এন্ড রুলের খেলাটা খেলতে চায় অর্থাৎ এই যে আইডিওলজি কি করে আমাদেরকে আমাদের যে সত্তাকে তার সাথে জড়িয়ে পেঁচিয়ে নেয় এটাই হচ্ছে ইন্টারপিলেশনের ধারণা এবং ইন্টারপিলেশনের ধারণায় এইখানে যে দারুণ একটা উদাহরণ দিচ্ছেন অলথু স্যার যেটা অনির্বাণদাও বেশ কিছুটা বলেছেন যে আমি রাস্তা দিয়ে হাঁটছি আমি এই যে হাঁটছি এবং পিছন থেকে আমাকে কেউ একজন ডাকলো ডাকলো হয়তো এই বলে যে অয়ন শব্দটা যখনই উচ্চারণ করলো আমি ওয়ান একটি ডিগ্রি ঘুরে পিছনে যখন তাকালাম এই তাকানোর অর্থ হচ্ছে আমি আসলে নিজেকে রেকগনাইজ করলাম যে এই ডাকটা আসলে আমার জন্য অর্থাৎ আমি যদি পিছনে যে আমাকে ডেকেছে তাকে আইডিওলজি হিসেবে ধরে নি আর আমাকে যদি একজন ইন্ডিভিজুয়াল হিসেবে ধরে নি যে মুহূর্তে আমি ঘুরলাম আই হ্যাভ বিকাম আ সাবজেক্ট আমি একটা সাবজেক্টে রূপান্তরিত হলাম কারণ ওই আইডিওলজি ডাকে আমি সারা দিয়ে ফেললাম আমি ওই আইডিওলজি ডাকের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করলাম যে আমি এই আইডিওলজির ডাকটাকে চিনতে পারছি অর্থাৎ কেউ আমাকে যখন আমার ফ্যামিলি আমার আমার জন্ম হয়ে যাওয়ার পরে যখন আমার ল্যাঙ্গুয়েজের সেন্স তৈরি হলো তখন যখন আমাকে শেখালো যে তুমি কিন্তু হিন্দু তুমি গোমাংস খাবে না ঠিক সেই ওই যে ডাক ওই যে ডাকটা দেওয়া হলো ওই যে আইডিওলজি ডাক দেওয়া হলো তুমি গোমাংস খাবে না এবং আমি যখনই রেসপন্ড করলাম যে হ্যাঁ আমি তো হিন্দু এবং আমার মনের মধ্যে ওই মানসিকতা তৈরি হলো যে নানা ভাই আমি হিন্দু আমি তো গোমাংস খেতে পারি না অর্থাৎ আমি ইন্ডিভিজুয়াল থেকে ওই ডাকে সাড়া দিয়ে ওই হেলিং অথবা ইন্টারপিলেশনের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করলাম একজন সাবজেক্ট হিসেবে এইটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা আলোচনা যে এই যে হেলিং কিন্তু এখানে আমি আমরা আলোচনাতে বোঝার সুবিধার্থে এই পুরো প্রসেসটা মেকানিজমটা বোঝার সুবিধার্থে অলথু স্যার এই পার্টে পার্টে ভেঙেছেন এই আলোচনাটাকে একজন হাঁটছেন পিছনে একজন ডাকছে তারপরে ঘুরছি সাবজেক্টে পরিণত হচ্ছি শেষের এই কথাটা কিন্তু সবাইকে মনে রাখতে হবে দ্য এক্সিস্টেন্স অফ আইডিওলজি অ্যান্ড দ্য হেলিং অর ইন্টারপিলেশন অফ ইন্ডিভিজুয়ালস অ্যাজ সাবজেক্টস আর ওয়ান অ্যান্ড দ্য সেম থিং অর্থাৎ এইটা কিন্তু এরকম ভেঙে ভেঙে হয় না এটা কিন্তু একটা সামগ্রিক প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়াটার মধ্যে কিন্তু এত গ্যাপ নেই যে কেউ একজন ডাকবে আমি সেই ডাক শুনবো তারপর আমি ঘুরে পিছনে তাকাবো ব্যাপারটা সেরকম নয় এটা বোঝানোর সুবিধার্থে অলথু স্যার নিজেই এটা বলে দিয়েছেন যে এইটা কিন্তু একটা একটা কিন্তু ওয়ান আর ওয়ান অ্যান্ড দ্য সেম থিং একটা একটার মধ্যে আর একটা লুকিয়ে আছে হুম ফলে এইটা একটু মাথায় রাখতে হবে লাস্ট একটা কথা বলে আমি শেষ করছি জাস্ট একটাই কথা বলে আমরা শেষ করছি যে Thus, ideology hails or interpolates individuals as subject. As ideology is eternal, I must now suppress the temporal form in which I have presented the functioning of ideology and say ideology, ideology has always already interpolated individuals as subjects. Or that ideology has checked the eternal genish jeta uni Freud ebong Freud et tottir shathe unconscious et tottir shathe kichuta tulona tene a eternal et dharunata unconscious as Freud says that unconscious is eternal. Unio bolchen ja ideology is 
ইটার্নাল এই যে ইটার্নালের ধারণা অর্থাৎ সব মানে অমনি প্রেজেন্ট অমনি পোটেন্টের মতো সব সময় সেটা প্রেজেন্ট আছে সব সময় প্রেজেন্ট আছে অর্থাৎ সব সময় আইডিওলজি একজন ইন্ডিভিজুয়ালকে ইন্টারপিলেট করে অর্থাৎ ওই ডাক দিয়ে নিজের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে তা তাকে ডেকে নিজের মধ্যে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে নিয়ে তাকে সাবজেক্টে পরিণত করছে এবং এই সাবজেক্টে পরিণত হওয়া আসলে রাষ্ট্রের উপকারে লাগছে রাষ্ট্র এখান থেকে সুবিধা ভোগ করছে কিসের সুবিধা আগের দিন আলোচনা করেছিলাম ওই কন্ট্রোলের সুবিধা রাষ্ট্র আমাদের শরীর থেকে মন থেকে এমন কি আমাদের সবার ঘরের বিছানা পর্যন্ত কন্ট্রোল করতে চায় আমাদের সব সময় কন্ট্রোলের মধ্যে রাখতে চায় যে আলোচনা এই এই সবার ঘরের আলোচনা কিন্তু ফুকোর মধ্যে আছে হিস্ট্রি অফ সেক্সুয়ালিটিতে যে রাষ্ট্র কিভাবে আমাদের সবার ঘরের মধ্যেও ঢুকে পড়ে এবং সার্ভিলেন্স এর মাধ্যমে সেখানে একটা ক্ষমতার দম্ভ তৈরি করে আমাদেরকে কন্ট্রোল করতে চায় এবং এই কন্ট্রোল করবার একটা গুরুত্বপূর্ণ পথ হচ্ছে এই আইডিওলজি মেকিং এবং এই ইন্টারপিলেশন এই ডাক এই হেলিং এই আমন্ত্রণ থ্যাংক ইউ সো মাচ তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে গ্রুপে জানি আমি এটুকু বলেই শেষ করছি অনেক ধন্যবাদ অয়ন চৌধুরীকে অনেকটা সময় আমরা পেরিয়ে গেছি তাই আমার মনে হয় এবার আমাদের এখানেই শেষ করা উচিত আর যাদের আরো কিছু প্রশ্ন আছে সেগুলো আমরা তোমরা গ্রুপে তোমরা সেন্ড করতে পারো সেখানেও আমরা সেগুলো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আর পরের দিন আমাদের নির্ধারিত যে আলোচনা জাকদেরিদার স্ট্রাকচার সাইন অ্যান্ড প্লে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা তাই আমরা এক্সপেক্ট করব যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী সেই আলোচনায় থাকবে কারণ ইটস গোয়িং টু বি আ ভেরি ইন্টারেস্টিং ডিসকাশন এবং এটা তোমাদের জন্য বিশেষভাবে জরুরি যাই হোক আজকে এইটুকুই থাক নেক্সট থার্সডে অর্থাৎ ফার্স্ট জুলাই আমাদের আবার দেখা হবে ওকে থ্যাংক ইউ অল থ্যাংক ইউ অল স্যার